మహాదేవుడును మన రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు మనం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం చూడబోతున్నాం మనం అనేకమైనటువంటి విషయాల గురించి మనం చర్చించబోతున్నాం సరే ఈరోజు మన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వస్తున్నటువంటి మన సహోదరులు దైవజనులు కోన సౌరబాబు గారిని మనం ప్రేమతో ఆహ్వానిద్దాం అన్న వందనాలు 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 సంసారాలు అన్న ఫస్ట్ మనం చిన్న ప్రేయర్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే అండి మహాపరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల మా తండ్రి దేవాస్తోత్రం ఆయన ఆయన ఈ రీతిగా ఆయన మరి నీ యొక్క ధర్మశాస్త్రంలోని మార్మికమైనటువంటి విషయాలను అనేకమైనటువంటి విషయాలను ఆయన ఈ గ్రంథంలో మీరు చెప్పినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో పలికినటువంటి అనేక విషయాలను ఆయన కొంతమంది అర్థం కాక ఆయన కొంతమంది అర్థమైనప్పటికి కూడా వారి యొక్క స్వార్థం కోసం వక్రీకరించి రకరకాలుగా దుష్ట ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ప్రభు నాయన ఆ మార్మికమైనటువంటి సంగతులన్నింటినీ కూడా ఈరోజు మీ దైవజనుడి ద్వారా మాకు తెలియజేయండి ప్రభు నాయన ఈ జరగబోతున్నటువంటి కార్యక్రమంలో మీరే దైవజనులతో ఉండి మాట్లాడి ఆయన బైబుల్ ఏ విధంగా చదవాలి వాటిలో ఉన్నటువంటి విషయాలను ఏ విధంగా మేము అర్థం చేసుకోవాలి ఎలా గ్రహించాలి వాస్తవాలను ఎలా తెలుసుకోవాలి మరి చూస్తున్నటువంటి మేము సహోదరులందరూ కూడా వాస్తవాలు తెలుసుకునేటట్టుగా ప్రభు దైవజనులను వాడుకోమని ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి చాలా థ్యాంక్స్ అన్న ఈరోజు మీరు ఈ ప్రోగ్రాంకి రావడం సంతోషంగా ఉంది మన మన సహోదరులు కూడా చాలా మంది ఎంత ఆస్తి ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు ఎందుకంటే గతంలో మీరు అనేకమైనటువంటి విషయాలు జెరూసలేంలో అంటే ఇజ్రాయల్ కంట్రీలో ఉన్నటువంటి చారిత్రక విషయాలు అలాగే ఆర్కియాలజికల్ విషయాలు చాలా విషయాలు మీరు తెలియజేశారు యూట్యూబ్లో కొన్ని వీడియోలు మీద మీ వీడియోలు చాలా చూసాం మేమంతా కూడా చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలన్నీ తెలియజేశారు ఈరోజు మరి జరుగుతున్నటువంటి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో బైబుల్ మీద బైబుల్లో ఉన్నటువంటి వాక్యాలను తీసుకొని వాళ్ళకి అనుకూలంగా మలుచుకొని దాడి చేస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది మతం మాత్రం సో వీటి గురించినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా క్లియర్గా ప్రజలకు అర్థమయ్యేటట్టుగా మీ ద్వారా తెలుసుకోవాలని ఈరోజు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించడం జరిగింది సరే అన్న ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇజ్రాయల్ కంట్రీ గురించి మీకున్నటువంటి అనుబంధం అనుభవాలు అసలు ఏంటి అక్కడ పరిస్థితులు ఏంటి మీకు మీరు మీకు అక్కడ సభ్యత్వం ఉందని కూడా మేము విన్నాము ఆ ఇజ్రాయల్ కంట్రీ యొక్క సభ్యత్వం కూడా ఉందని మేము విన్నాము అక్కడ ఏమంటారు దాన్ని సిటిజన్షిప్ ఉందని విన్నాము సో ఒకసారి మీరు ఇంట్రడక్షన్ గా ఆ దేశం గురించి ఆ దేశం మీకు ఉన్నటువంటి అనుభవాలు వీటన్నిటి గురించి కూడా కొంచెం ఒకసారి మన ప్రేక్షకులకు తెలియజేస్తే ఈలో మన వాళ్ళు రావాల్సిన వాళ్ళు కూడా వస్తూ ఉంటారు తర్వాత మన మెయిన్ సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్దాం తప్పకుండా అండి ముఖ్యంగా ఈ ఈ రోజు నిజంగా సాంసేవరావు గారి తోటి నా తమ్ముడే కూర్చోవడం చాలా సంతోషం కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మన డాక్టర్ క్యారలైన్ గారు తో వచ్చినప్పుడు నిజంగా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఒక సొంత తమ్ముడులాగా నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతాను రెండోది ఐ థ్యాంక్ గాడ్ ఎందుకంటే దేవుడు తనకిచ్చిన జ్ఞానం ముఖ్యంగా హిందూ గ్రంథాల మీద వేదాల మీద ఈ ఉపనిషత్తుల మీద లేకపోతే ఋగ్వేదం అజుర్వేదం సాంవేదం అధర్ణ వేదం పురాణాలు ఎన్నిటి మీద దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చిన డీప్ నాలెడ్జ్ అలాగే క్రీస్తు విరోధుల్ని బైబిల్ కు వ్యతిరేకుల్ని క్రీస్తు ప్రభుకు వ్యతిరేకుల్ని ఎవరిని ద్వేషించకుండా కరెక్ట్ గా ఎవిడెన్సెస్ తోటి కళ్ళు విప్పేటట్లు చెప్పే జ్ఞానాన్ని దేవుడికి ఇచ్చినందుకు నేను చాలా కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను చాలా గర్వపడుతున్నాను ఎందుకంటే నేను కూడా తర్వాత చాలా ప్రో వీడియోస్ నేను ఎన్నో నేర్చుకున్నాను నాకు జనరల్గా తెలిసిన రియల్ గా డెప్త్ గా ఈ రోజు ఎవరైనా మాట్లాడితే టాక్ మనకి కౌంటర్ చేసే ఇది మన సాంసరావు గారి ఆ దీని ద్వారా నేనే ఎన్నో నేర్చుకున్నాను నిజంగా నేను దేవుని కృతజ్ఞత చెప్పాలంటే ఒక్కొక్క శతాబ్దంలో దేవుడు ఒక్కొక్క లేపుతుంటారు బిగినింగ్ లో జస్టిన్ మార్టియర్స్ అని యూసేబియస్ అని వర్జిల్ అని ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియానిటీ లోన జెరోము తర్వాత అగస్టిని వీళ్ళందరూ కూడా టాప్ 
మరి ఇంకా రోమన్ ఆ రోజుల్లో రోమన్ గ్రీక్ రిలీజన్స్ ని ఆ తీసి యేసు ప్రభుయే నిజమైన దేవుడు అని నిరూపించే వ్యక్తులు ఆ రోజుల్లో బిగినింగ్ ఆఫ్ ది క్రిస్టియానిటీలో దేవుడు అని లేపినట్టు ఈ రోజు ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో ముఖ్యంగా మన ఆంధ్ర ప్రజలకి సుమారు మనం పది కోట్ల మంది మనకి చక్కని ఇన్సైట్ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడానికి దేవుడు ఈ రోజుల్లో అనేక మంది మతవాదులు వాళ్ళకి పాపం అలా వాళ్ళు ఆడిన మాటలు చూస్తే పాపం రావట్లేదు కానీ జాలేస్తుంది వాళ్ళని చూసి ఆ ఇగ్నోరెన్స్ కి పాపం తెలియదని అలాంటి వాళ్ళు ఏది మాట్లాడినా ప్రతిదానికి కౌంటర్ ఇచ్చే జ్ఞానాన్ని దేవుడు ఇవ్వడం ఈ ఛానల్ ద్వారా అనేక మంది ఆత్మను రక్షిస్తున్నందుకు నేనెంతో దేవుని కృతజ్ఞత చెప్తున్నాను నా తమ్ముడు కోసం సాంసరా కోసం ఎంతో నేను గర్వపడుతున్నాను కూడా నేను ఒకసారి అంటే రెగ్యులర్ గా ప్రేయర్ చేయట్లేదు కానీ కొన్నిసార్లు సడన్ గా ఇదైనప్పుడు ఎందుకంటే ఆ కుటుంబాన్ని దేవుడు కాపాడాలి ప్రజెంట్ ఇండియా పరిస్థితుల్లో మనకు తెలుసు ఏమవుతున్నాయో అలాంటిది ఆ కుటుంబం కోసం సాంసూరా గారు లాగా ఆయన శిష్యులు చాలా మంది ఉన్నారు కిషోర్ అని లేకపోతే ఇలా చాలా మంది ఉన్నారు అలాగే జాన్ రాజ్ గారు మన నెల్లూరులో అలాగే మన హానీ జాన్సన్ లాగా మన సహోదరులు చాలా మంది అని అందరూ కూడా చాలా మంది వీళ్ళందరూ కలిపి ప్రోగ్రాంలు చేసి వీళ్ళందరి కోసం కూడా నేను ప్రార్థన చేస్తాను వారిని వారి కుటుంబాలని దేవుడు రక్షించాలని ప్రభు ఇచ్చినంత వరకు వీరిని ఘనంగా వాడుకోవాలని కూడా నేను ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తుంటాను అయితే ఈ రోజు ఎప్పుడైతే ఎందుకో సడన్ గా సాంసూరా గారు నేను కాల్ చేసిన తర్వాత ఇలా గడగానే నాకు ఇలాగా ఆయన అనగానే నాకు చాలా ఇది పుట్టింది ఇది సబ్జెక్ట్ మీద మనం ఇది చేయాలని నా కోసం చెప్పుకోవాలంటే అది పెద్ద స్టోరీ చాలా టైం పడేస్తుంది నేను బేసిక్ గా ఆ రోమన్ క్యాథలిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన అండి మా కుటుంబాలన్నీ గత నూట అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల క్రితమే కథోలికిజం లోకి రావడం ఆ కథోలిక దీంట్లో పెరగడం నేను ఆల్ ఇండియా క్యాథలిక్స్ కి అంటే ఇండియాలో ఉన్న ఆ రోజుల్లో కోటి అరవై లక్షల మంది క్యాథలిక్స్ కి అంటే నైన్టీన్ నైన్టీస్ నైన్టీ ఎయిట్ వరకు నేను ఆల్ ఇండియా క్యాథలిక్ యూనియన్ కి సెక్రటరీగా అలాగే ఆంధ్ర క్యాథలిక్స్ పన్నెండు లక్షల చిల్డ్ర వాళ్ళకి నాలుగు సంవత్సరాల ప్రెసిడెంట్ కి నుండి వారి మా బంధువులు అనేక మంది బిషప్లు ఆర్చ్ బిషప్లు సిస్టర్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా ఉండేవారు వెరీ ఆర్థోడాక్స్ తాలిబాన్ క్యాథలిక్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి దేవుడు నన్ను ఆశ్చర్య రీతిగా దేవుని వాక్యంలో నడిపించడం జరిగింది యాక్చువల్ గా ఆ రోజుల్లో నా కథోలకి మెలగు ఉండేదంటే ఒక పాస్టర్ గారు మదర్ మేరీని పట్టుకుని మేరీ 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 అని అడ్రస్ చేశారని ఇంటికి వెళ్ళి పల్లెరు కొట్టిస్తానండి ఐ హ్యామర్డ్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ హౌస్ అలాంటి కథోలకిజం నేను అన్నారా ఆయన మీరు అందరూ నరకన పోతారు ఓన్లీ రోమన్ క్యాథలిక్ లే పర్లోకానికి వెళ్తారని చెప్తుండ్రు అలాంటి దీంట్లో ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం జ్ఞానం లేదు మనకి దేవుడు ఆశ్చర్యగా రక్షించడం తర్వాత నేను మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో నేను ఎక్స్పర్ట్ అండి జూడో కరాటే ఎక్కుడు జుజుట్సు సవాట ఎవరే బ్యాటను కుంఫు ఇవన్నీ లో సెవెన్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో నేను సిక్స్త్ డే అండ్ బ్లాక్ బెల్ట్ ని నైన్టీన్ ఎయిటీ మన ఇండియాకి నేషనల్ ఛాంపియన్ ని ఎయిటీ టూ లో నేను వరల్డ్ ఛాంపియన్ అండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కంట్రీస్ నుంచి మస్కట్ లో జరిగిన ఓ మార్షల్ ఆర్ట్స్ కాంపిటీషన్ లో బ్రిటిషర్ నై బ్రాట్ ఇమ్ ఆన్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఫస్ట్ రౌండ్ లా ఆ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ తైమూర్ అని ఆయన టక్ మన్నాన్ని పిలిచి అడిగాడు కమాండోస్ ట్రై చేస్తావా అని నేను యాక్చువల్ గా ఇండియన్ నేవీలో నేను జాబ్ చేసుకొని ఇండియన్ నేవీ సబ్మరైన్స్ వార్ షిప్స్ లో సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పనిచేసిన అందులో నాలుగు సంవత్సరాలు యూనియన్ లీడర్ అండి ఆల్ ఇండియా నేవల్ ఎంప్లాయీస్ అండమాన్ నికోబార్ నుంచి కల్కట్టా వరకు నేను నాలుగు సంవత్సరాలు యూనియన్ లీడర్ అండి ఆ తర్వాత దేవుడు ఆశ్చర్య రీతిగా నా లైఫ్ లో రెండు సార్లు నేను హంటింగ్ మంచి హంటర్ అండి ఒకసారి పుల్ నుంచి ఒకసారి సింహం నుంచి దేవుడు నన్ను రక్షించాడు అదే బుధ హంటింగ్ మానేశాను ఆ తర్వాత దేవుడు ఆశ్చర్య రీతిగా మూడు సార్లు బుల్లెట్ నుంచి సేవ్ చేశారండి ఒకసారి సబ్మరైన్ లో చనిపోతే ఆ గొడవల ఈ పోలీస్ ఫైరింగ్స్ లోన బుల్లెట్ ఒకసారి ఈ చెయ్యికి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కి బాడీకి మధ్య నుంచి వెళ్ళి బ్యాక్ నోడుకు తగిలిందండి రెండు కాళ్ళు మధ్యలో నుంచి వాళ్ళు ఫైర్ చేసినప్పుడు ఒక బుల్లెట్ వెళ్ళిందండి ఒకసారి గన్ నా చెస్ట్ మీద పెట్టాడు బార్డర్ సెక్యూరిటీ వాడు అది ఇలా పుష్ చేసాను ఫైర్ అయిపోయింది అండి దేవుడు ఆశ్చర్యతగా మూడు సార్లు నన్ను ఇది చేయడం జరిగింది అయితే దేవుని కృప ఏంటంటే 
నేను ఎప్పుడైతే దేవుని వాగ్దానాలని అంటే మన పరిశుద్ధ గ్రంథం వెయ్యి రెండు వందల అరవై దేవుని వాగ్దానాలు ఉంటాయండి దానికి ఎనిమిది వేల మూడు వందల రకాల ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి అది ఎన్కాష్ చేయడం ఎలాగా అని నేర్చుకున్న తర్వాత ఆదివారాన్ని పరిశుద్ధతరంగా ఆచరించడం మొదలుపెట్టాను నాలంటే సండే హాలిడే జాలిడే బట్ నాట్ హాలిడే ఆ రోజుల్లోనే సినిమాలు షూటింగ్లు హంటింగ్లు ఇలాంటివన్నీ అలాంటివి ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యాన్ని ఉండదున్నట్టు అనుసరించడం ఆ వాక్యంలో ఉన్న ఒక ఐజ యాభై ఎనిమిది పద్నాలుగులో ఉన్నట్టు భూమి యొక్క ఉన్నత స్థలముల మీద నేను నేను లెక్కించగలను అన్న వాగ్దానం నా జీవితంలో ఎలా నెరవేరిందో చాలా షాక్ అండి నేను దేవుని కృపణ యంగ్ ఏజ్లోనే ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి అనుకూడదు కానీ ఇరవై రెండు దేశాల ప్రెసిడెంట్లు ప్రైమ్ మినిస్టర్తో భోం చేశాను నేను చెప్పాలంటే ఆ రోజుల్లో ఇంకా మన నరేంద్ర మోదీ గారికి అడ్రస్ లేదండి అంబాని మన అద్వా అద్వాని గారి వెనకతలు ఆఫ్ పాయింట్ వేసుకొని మైక్ పట్టుకొని వెళ్తుండేవారు అది ఆ రోజుల్లోనో ప్రపంచంలో ఉన్న న్యూస్ పేపర్ల దగ్గర నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ వన్ కంట్రీ టూ కంట్రీస్ న్యూస్ పేపర్స్కి ఎయిటీ ఫైవ్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చానండి అలానే ఇరవై రెండు దేశాల ప్రెసిడెంట్లు ప్రైమ్ మినిస్టర్లు జనరల్లు షేకులు సుల్తాన్లు సౌదీ అరేబియా కింగు అలాగే జార్జ్ బుష్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ దట్ టైమ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండి ప్రిన్స్ చార్లెస్ సుల్తాన్ ఆఫ్ ప్రునాయ్ ఫ్రెంచ్ ప్రెసిడెంట్ మిట్రాడు ఇలాంటి వాళ్ళు అందరి ముందు ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చి దేవుడు ఈ రైస్ ని ఆపండి ఒక ఇరవై ఒక దేశాలు టెలివిజన్స్ లో ఆ రోజుల్లో లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చి కొట్టండి మార్షల్ ఆర్ట్స్ అయితే నైన్టీ ఫోర్ లో ప్రభు మరి ఆశ్చర్య రీతిగా నేను డిసైడ్ యాక్చువల్ గా నేను నైన్టీ వన్ లో స్వర్ణముఖి గారని వరల్డ్ ఫేమస్ భరతనాట్యం ఆర్టిస్ట్ అండి ఆవిడ తమిళనాడులో ఉన్న టాప్ ఫిలిం ఫ్యామిలీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ వీళ్ళందరూ ఫిలిం ఆర్టిస్ట్లే మా అత్తగారు అబ్రహాము పుట్టిన పదిహేను కిలోమీటర్ల యూర్క్ కిందన ఆవిడ పుట్టిందండి ఆవిడ వాళ్ళ మదరు జూ అండి జూదురాలు అండి మా అత్తగారు వాళ్ళమ్మ జూదురాలు అయితే వీళ్ళు తమిళనాడులో ఉన్న ఫిలిం ఫీల్డ్ పాలిటిక్స్లో వీళ్ళు సిస్టర్స్ హస్బెండ్స్ ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళంతా కూడా ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్లు ఫిలిం డైరెక్టర్లు యాక్టర్లు ఎప్పటికీ వాళ్ళ సిస్టర్స్ చిల్డ్రన్ అంతా ఫిలిం హీరోలు సింబు అని తీరా అని వీళ్ళందరూ ఫిలిం ఫీల్డ్ లో ఉన్నోళ్ళే అయితే స్వర్ణముఖి గారు మార్నింగ్ లండన్ లో డాన్స్ చేస్తే మధ్యాహ్నం ప్యారిస్ నైట్ జర్మనీ ఒకే రోజున మూడు కంట్రీస్ డాన్స్ చేసేవారు త్రీ మంత్స్ లో ఏ దేశం వెళ్ళినా గుర్రాలతోటి ఇన్వైట్ చేసేవారు అండి రష్యాలో ఎయిర్పోర్ట్ లో వాళ్ళ గుర్రాలతో ఇన్వైట్ చేసి లెనిన్ టూన్ దగ్గర తీసుకెళ్లి ఇవిడ ప్రపంచం అంతా డాన్స్ స్కూల్స్ ఉంది అండి ఇవిడి మీద ఫ్రెంచ్ గవర్నమెంట్ సినిమా లైవ్ తీసిందండి స్వర్ణ ఇండియా అని ఒకటి శివాస్ డాన్స్ ఒకటి ఇలాంటి డాక్యుమెంటరీస్ అలాంటిది ఈవిడ యేసు ప్రభుని అంగీకరించి మొత్తం వదిలేసిందండి మా మదర్ ఇన్ లా రంజని గోపాల్ గారిన ఆవిడికి ఇప్పుడు తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అండి అయినా స్ట్రాంగ్ మంచి సువార్త సేవ చేస్తారు సినిమా యాక్టర్లకి పొలిటీషియన్స్ కా అందరికీ డైరెక్ట్ గా యేసు ప్రభు కోసం చెప్తారండి అలాగే మా మిస్సెస్ మొత్తం ఈ ఆవిడ ఎనిమిది సంవత్సరాల క్యాబినెట్ ర్యాంక్ మినిస్టర్ అండి ఎంజిఆర్ కాలంలో స్టేట్ డాన్సర్ ఆఫ్ తమిళనాడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా అంజయ్ టైమ్ లో రవీంద్ర భారతిలో నంది అవార్డు ఇచ్చి సత్కరించారు ప్రెసిడెంట్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ ప్రెసిడెంట్ అవగానే ఫస్ట్ శాలరీ ఆవిడకే ఇచ్చారండి ఇలాగ ఆవిడ యాభై రెండు దేశాల ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్లతో ఆవిడ మన రాజీవ్ గాంధీ దగ్గర నుంచి అందరూ అండి ఆ మన్నలను పొందిన ఆవిడ యేసు ప్రభుని తెలుసుకున్న తర్వాత మొత్తం అని నోట్ అని బాగా వదిలేశారు అది ఆశ్చర్య రీతిగా నేను వివాహం చేసుకోవడం మాకు పాప ఒలివియా హెప్సిబా అని ఆవిడ గైనకాలజిస్ట్ ఇప్పుడు డాక్టర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ న్యూరో సర్జన్ లండన్ లో వచ్చేవారు లాస్ట్ ఇయర్ మ్యారేజ్ అయిందండి ఇది జస్ట్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది అయితే నాకు మొదటి నుంచి కూడా ఇజ్రాయల్ అంటే ఒక ప్రేమ అండి ఎందుకంటే మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న ఇజ్రాయల్ కోసం రెండు వేల ఐదు వందల సార్లు ఇజ్రాయల్ కోసం మనిషి చేస్తుంది అండి ఎరుషులేం కోసం ఎనిమిది వందల పదిహేను సార్లు మనిషి చేస్తుంది మన పరిశుద్ధ గ్రంథం ఎప్పుడు కూడా నాకు ఎలాంటి పరిశుద్ధ గ్రంథం చదువుతున్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయల్ అని ఇది వచ్చిందో అది ఒళ్ళంతా జల్లరించినట్టు అయింది నేను ఒకసారి టెన్త్ క్లాస్ లో నాకు ఫేవర్ వచ్చిందండి నేను కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్ అని విశాఖపట్నం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మేము అంతా రోమన్ క్యాథలిక్స్ మీ మా ప్యారిస్ ఫీస్ ఫాదర్ థామస్ అనికిల అని ఆయన నన్ను చూడడానికి వచ్చారండి ఆయన 
అప్పుడే ఇజ్రాయల్ నుంచి దిగి నేను హాస్పిటల్ లో ఉన్నాను నేను తెలియగానే వచ్చాడండి పాపం అదే అదే రోజున మార్నింగ్ దిగాడు ఈవినింగ్ కల్లా ఆయన నన్ను చూడడానికి వచ్చారు వచ్చి నాకు ఒక ఫోటో ఇచ్చారండి ఆయన అది నిజంగా ఆ ఫోటో ఇచ్చి నా కోసం ఇచ్చేసి రాయ్ నేను ఇప్పుడే నేను ఇజ్రాయల్ నుంచి వచ్చాను ఆ గెస్సమనే తోటలో నుంచి ఇది ఆకురా ఇది యేసు ప్రభు ఆయన ఇదండి నిజంగా ఈ ఫోటో అండి ఇది ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే నాట్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అండి ఇది ఫిఫ్టీ వన్ ఇయర్స్ అంత ఇందులో ఒక ఆక్ ఉంటుంది ఈ ఆక్ ఏంటంటే యేసు ప్రభు గెత్సమ్ అనే తోటలో ఈ రోజు ఎరుషులే వెళ్ళినట్టయితే ఆ గెత్సమ్ అనే తోటలో ప్రపంచానికి ఓల్డెస్ట్ ఆలివ్ ట్రీస్ ఎనిమిది ఉంటాయండి ఏడు ట్రీస్ యేసు ప్రభు కాలం నుంచి ఉన్నవి రెండు వేల సంవత్సరాలవి ఆలివ్ ట్రీకి డెత్ ఉండదండి మరణం లేదు అది ఒక ట్రీ మూడు వేల సంవత్సరాలది దావిద కాలం నుంచి ఆ ట్రీ యొక్క ఆ గెచ్చమనేలో ఇప్పుడు ఉన్న ఎనిమిది ఆలివ్ ట్రీస్ ను ఆకు ఈ ఫోటో వెనక అతను అంటించి అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ఆ ఫాదర్స్ ఈ ఫాదర్ ఈయన క్యాథలిక్ ఫాదర్ కాబట్టి అక్కడి నుంచి అది పట్టుకొని ఇచ్చి ఇచ్చారు ఇవ్వగానే నేను మనసులో ఒకటి అనుకున్నాను అండి ప్రభు నేను అప్పుడు హాస్పిటల్ బెడ్ మీద ఉండున్నాను జ్వరంతో నేను చిన్నోడిని పరికర చదువుతాను నేను ఈ తీర్చి ఎప్పుడైనా వెళ్ళాలా అన్న కోరిక మనసులో పుట్టిందండి మన కీర్తన ఇరవై ఒక కీర్తన నాలుగో వచ్చినలో ఒక మాట ఉంటుందండి ఆయన నీ హృదయ వాంచలను తీర్చు అంటే మనం ఎం సిక్స్టీన్ రైఫుల్ కావాలా లేకపోతే ఐశ్వర్య రై కావాలంటే దేవుడు ఎవడండి అది మనం దురాశల కోసం అడుగుతున్నాయి అందుకే యాటోప్ చెప్పిన పని ఇదే అదే మీరు దురాశలను అడుగుతారు అందుకే ఇదే అని అయితే ఇక్కడ మనం అడుగుతుంది ఏంటంటే ప్రభు నీవు పుట్టి పెరిగి రక్షణ తీర్చిన ఆ దేశాలు పరిశుద్ధగాను దేశాలు చూడాలా అన్న కోరిక ఎప్పుడు ఉండేదండి అయితే డబ్బులు లేవు ఆ రోజుల్లో మా ఫాదర్ రైల్వే స్టేషన్ మాస్టర్ ఆయన చనిపోయాడు పాప నేను మూడు క్లాస్ చదువుతున్నప్పుడే మేము చాలా కష్టాలు పడిపోదు మా అమ్మ మా అమ్మకి స్కూల్ లేదు ఐదు క్లాస్ చదువుకుంది పాపం అలాంటిది మా తల్లి మేము ఐదు పిల్లల్ని పెంచి పెద్ద చేసి ఇచ్చేసింది అప్పుడు లేదు అయితే ఎప్పుడైతే నేను ఈ గల్ఫ్ దేశాల్లో జాబ్ పిల్లను అయితే ఆ రోజుల్లోనా గల్ఫ్ దేశాల నుంచి ఇజ్రాయల్ వెళ్ళలేమండి పెద్ద శత్రువులు స్టాంప్ పడ్డది అంటే అవుట్ నువ్వు ఎగిరిపోతాం ఇంకా క్వశ్చన్ లేదు అయితే దీని కోసం అనకూడదు కానీ లండన్ వెళ్ళి లండన్ నుంచి వెళ్ళడం సైప్రస్ వెళ్ళి సైప్రస్ నుంచి వెళ్ళడం టర్కీ వెళ్ళి టర్కీ నుంచి వెళ్ళడం అలాగా అనకూడదు కానీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగో సంవత్సరం నుంచి అలాగ వెళ్ళడం జరిగిందండి ఇక్కడ మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న అరవై ఆరు పుస్తకాల్లోన ఆది కాండం నుంచి ప్రజ్ఞా గ్రంథం వరకు మనకు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వెయ్య ఐదు వందల యాభై రెండు స్థలాల పేర్లు కనబడతాయండి లేక పట్టణాల పేర్లు జెరుసలేము బెత్లేము నదరేతు దమాస్కస్ రోము గ్రీసు సైప్రస్ సెంట్రోని ఇలాంటి పట్టణాల యొక్క పేర్లు వెయ్య ఐదు వందల యాభై రెండు కనబడతాయండి ఈ రోజు ఇవన్నీ కూడా జాగ్రఫికల్ గా నలభై దేశాల్లో వస్తాయండి మన పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఉన్న చెప్పబడిన పేర్లు పట్టణాల యొక్క పేర్లు ఫార్టీ కంట్రీస్ అంటే అక్కడ రోమ్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే యూరోప్ లోన ఇటుపక్క మనం దిగేసరికి క్రీసు టర్కీ ఇదంతా ఇటుపక్క సెంట్రల్ ఆసియా ఇదంతా మొత్తం అంత అలాగే ఇటు సైడ్ ఏంటంటే నార్త్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న టునీషియా మొరాకో లిబియా ఈజిప్టు సోడాను ఇథియోపియా ఇటుపక్క వస్తాయండి దెన్ మిడిల్ ఈస్ట్ వచ్చేసరికి లెబనాను సిరియా జోడాను మన ఇజ్రాయల్ ఇటుపక్క సౌదీ అరేబియా కువైట్ ఖతారు బెహ్రిన్ యుఏఇ యమెన్ ఇరాను ఇరాకు ఈ బెల్ట్ అంతా ఇలాగ మిడిల్ ఈస్ట్ అంతా కవర్ అవుతుందండి ఇది మొత్తం నలభై దేశాల్లో ఈ రోజు మన బైబిల్ స్థలాలు వెయ్య ఐదు వందల యాభై రెండు స్థలాలు వస్తాయండి నా డిజైర్ ఏంటంటే ఈ స్థలాలకన్నిటికీ నేను వెళ్ళాలా 
వెళ్ళడం కాదండి ఆ ప్రతి స్థలంలోన యేసు ప్రభుకి బైబిల్ కి సంబంధించిన స్థలాలలో సౌనింగ్ స్థావాల సౌనింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఏ యేసు ప్రభు రక్త చమట చమర్చారు ఆ రాయి అంటే ఆ రాయి ఎక్కడైతే ఆయన మోకరించి ప్రార్థన చేసి ఆయన రక్తం పడ్డదో ఆ పీస్ కావాలా నాకు అలాంటి ఇదుండిది మీరు చెప్తే అసలు నమ్మరు కానండి వాటి కోసం ఒక పీస్ సంపాదించడం కోసం పదిసార్లు పదిహేను సార్లు వెళ్ళివ్వండి అండి ఆ రోజుల్లో నెలాటి గ్రూపులతో కాదు ఇండివిజువల్ గానే గ్రూపులతో అంటే ఒక లక్ష రెండు లక్షల లక్షల పెట్టుకుంటే వెళ్ళేసి పదమూడు రోజులు తిరిగి వచ్చి వచ్చాండి కానీ అలా కాదు ఆ రోజుల్లో ఇండివిజువల్ గా ఎలా ఒక్కొక్క దేశం నుంచి అక్కడి నుంచి ఇలాంటి నెల ఇలాంటి నుంచి సైప్రస్ వచ్చి సైప్రస్ నుంచి ఇజ్రాయల్ లో ఎంటర్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ట్యాక్సీలు ప్రతిరోజు గైడ్లకు ఇలాగా ఇండివిజువల్ గా ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళ కొన్ని స్థలాలు ఇండివిజువల్ అలిగిరండి పెద్ద ప్రాబ్లం గ్రూప్ అయితేనే ఎలా చేస్తారు ఇప్పుడు హెబ్రోన్ అబ్రహాము ఇస్సాకు సారా రెబేకా లేయా ఈ సమాధుల దగ్గర కానీ మమ్రే ఎక్కడైతే ఆది కాండం పద్దెనిమిది వచ్చాయో అబ్రహాం కి దేవుడు దేవదూతులతో వచ్చి అబ్రహాం బొంచేయడం ఇస్సాక జన్నం సోదోమ గోమర నాశనం కోసం ఇలాంటి ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలంటే కిరాడు పోవండి ఇప్పుడు అది కాకుండా ఆ ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు అబ్రహాము సమాధి ఉండంటే అబ్రహాం సమాధి మీద రాయి కావాలి నాకు ఎవరిస్తాడు అది ఈ రెండు తాళాలు అది యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ రిజల్యూషన్ లో పార్ట్ ఎవడైనా అందులోకి వెళ్తే వార్లు అయిపోతాయి ఇజ్రాయల్ వెళ్ళారు అటు వెళ్ళారు అది ఫార్టీ ఈ మక్ఫెరా కేవలం నలభై అడుగుల కింద ఉంటుంది అది ఇటుపక్క ఏమొచ్చి అబ్రహాము సారా జాకబు లేయా జూదుల కంట్రోల్ లో ఉంటది అటుపక్క ఏమొచ్చి ఇస్సాకు రబేకాది ముస్లిముల కంట్రోల్ లో ఉంటది ఆ స్టోన్ సంపాదించడానికి అండి అనకూడదు కానీ పన్నెండు సంవత్సరాల్లో పదిహేను సార్లు వెళ్ళానండి మా ఇంట్లో అసలు అనకూడదు కానీ చూపిస్తే ఇంట్లో నా బోల్డ్ ఉన్నాయండి ఉట్టు రాళ్ళే ఆ రాళ్ళు కోసం బిబ్లికల్ దీనికి ఆ రాళ్ళు కోసం సంపాదించిన డబ్బుని రియల్ ఎస్టేట్ లో పెడితే నా రోజు నా దగ్గర మినిమం మూడు వేల కోట్లు ఉన్నాయండి ఈ రోజు త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ కూడా మేము వచ్చినప్పుడు చూసిన అదొక మ్యూజియం లాగా ఉంది అది మీరు ఇప్పుడు మీరు కూర్చున్నటువంటి గది అంతా కూడా ప్లేస్ చాలా పెద్ద హాలు మ్యూజియం ఉన్నట్టు ఉంటుంది అది ఇలాంటివి అనకూడదు కానీ ఒక మూడు ఫ్లోర్లు పడతాయండి పెట్టాలంటే అన్ని ఉన్నాయి ఒక్క స్టోన్ అండి సంపాదించడానికి ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులు పదిహేను లక్షలు పది లక్షలు అయితే ఆ రోజుల్లో మా విశాఖపట్నం పెందుర్తులో ఇక్కడ శ్రీపరంబత్తూర్ దగ్గర చెన్నైలో టెన్ థౌజండ్ ఈ రోజు ముప్పై కోట్లు నలభై కోట్లు అండి ఎకరం అంటే ఓ పది ఒక రాయి చిన్న రాయి సంపాదించడానికి పదిహేను లక్షలు అంటే ఎన్ని ఎకరాలు వస్తాయండి ఆ ఎకరాల కాస్ట్ ఎంత అండి ఈ రోజు అయితే ఈ రాళ్ళే ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఈ రాళ్ళే ప్రపంచంలోన కోహనూరు కూజోన్ డైమండ్ కంటే మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండి దాని దీ దీనంత వెల్త్ ప్రపంచంలో ఏటికి లేదండి అలాగా అదే నా గ్రేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎందుకంటే ఇది మన విశ్వాసానికి సంబంధించింది ఇక్కడ అనకూడదు కండి లైఫ్ లో ఉన్నా మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఉన్న ఉన్న దేవుని వాగ్దానాలు వెయ్యి రెండు వందల అరవైలోన మన కీర్తన నూట ఇరవై రెండో కీర్తన ఆరో వచ్చినలో ఒక మాట ఉంటుందండి ఎరుషులేము యొక్క క్షామము కొరకు ప్రార్థన చేయుడి ఓ ఎరుషులేమా నిన్ను ప్రేమించి వారు వద్దిలుదురు అంటారండి అది అంటే ఎవరైతే ఎరుషులేము కోసం ప్రార్థన చేస్తారో వారట వద్దిలుతారట ఇది మన మాట కాదు దేవుని మాట మత్య ఇరవై నాలుగు ముప్పైదులో పరలోకము భూలోకము గతించిన నా మాటలు ఏమాత్రం గతించవు అది వాగ్దానంతో కూడింది ఎవరైతే ఎరుషులేము కోసం ప్రార్థన చేస్తారో అది చదివిన తర్వాత నేను ఎరుషులేం కోసం రియల్ గా ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాను దానికి కారణం చెప్తానండి ఎందుకంటే ఎరుషులేం అంటే సిటీ ఆఫ్ పీస్ ఇది యాక్చువల్ గా పెద్ద సబ్జెక్ట్ సెమినార్స్ లో నేను మూడు రోజులు ఎరుషులేం యొక్క పాస్ట్ ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్ అని పద్దెనిమిది గంటలు పడుతుందండి ఉట్టి ఎరుషులేం కోసం మాట్లాడాలంటే ఎయిటీన్ అవర్స్ మూడు రోజులు రోజుకు ఆరు గంటలు మాట్లాడితే ఎరుషులేం కోసం అది నక్షల్ గా కొన్ని మాటలు చెప్తాను ఋషులం కోసం మన పరిశుద్ధంలో ఎనిమిది వందల పదిహేను సార్లు ఋషులం కోసం ఉంటది 
ఈ ఎరుషులేం అంటే సిటీ ఆఫ్ పీస్ అంటే శాంతి పట్టణము అయితే దీని అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటైతే దీని పేరు శాంతి పట్టణమే కానీ దీని మొత్తం హిస్టరీలోన ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇయర్స్ హిస్టరీలోన శాంతి రెండు వందల అరవై ఏడు సంవత్సరాలు ఉంది మిగతాదంతా వార్ 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 యుద్ధాలు రక్తమే మనకి ఫ్రెండ్స్ లో చాలా మందికి ఆరోగ్య రావని పేరు ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడు జీవితాంతం హాస్పిటల్ లోనే తిరుగుతూ ఉంటాడు రోగాలే పేరు మట్టుకు ఆరోగ్యరావు అతని మట్టుకు ఆరోగ్యం ఉండదు అలాగే కొంతమందికి శాంతం అని ఉంటుంది ఎప్పుడు ఇంట్లో ఓల్డ్ వార్ త్రీ బతతోటి శాంతం అనేది వాళ్ళ జీవితంలో ఉండదు పేరు గొప్ప ఊరు దిబ్బ అంటారు అలాగా నేటి బీరకాయలో నెయ్యి ఎంత అయితే ఉంటుందో ఈ ఎరుషిలేయం అని పట్టణంలో ఉన్న శాంతి అంతే అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ పట్టణం దేవుడికి కావాలా సాతానుకు కావాలా చూదుడికి కావాలా ఆరబ్ కావాలా క్రిస్టియన్ కావాలా ముస్లిం కి కావాలా ఈ పట్టణం ఈ పట్టణము ఒక్కటే మానవ చరిత్రలోన డెబ్బై సార్లు చుట్టుముట్టబడింది ప్రపంచంలో ఏ సిటీ మూడు వేల ఎనిమిది వందల పట్టణాలు ఉన్నాయి ఏ సిటీ కూడా ఈ హిస్టరీ ఉండదండి మెగా సిటీస్ మూడు వందల తొంభై ఉంటాయి న్యూయార్క్ ప్యారిస్ లండన్ బోంబే ఢిల్లీ ఏడు పట్టణాలు ఏ పట్టణం కూడా దీంతో సరిపోదండి ఇది నలభై ఆరు సార్లు చేతులు మారిపోయింది ఈ పట్టణం పదిహేడు సార్లు పూర్తిగా కాల్చబడ్డది పదమూడు సార్లు ధ్వంసం చేయబడ్డది పట్టణం ఈ పట్టణంలో చిందించిన రక్తం మానవ చరిత్రలో మరి ఏ పట్టణంలో చిందించబడలేదు అండి ఇక్కడ గొప్పతనం ఏంటి తెలుసండి ఈ లోకములో ఉన్న ఈ రోజు మూడు వందల ఎనభై పట్టణాలు ఉన్నా మూడు వందల తొంభై మెగా సిటీస్ న్యూయార్క్ ప్యారిస్ లండన్ దుబాయ్ విభాగ్ ఇండియా బోంబే ఢిల్లీ కైరో మెక్సికో టోక్యో ఇలాంటి పట్టణాలు ఎన్నున్నా పరలోకంలో ఈ పట్టణాలు ఉండవండి భూమి మీదే అయితే ఇది ఒక్క పట్టణమే పరలోకంలో ఉంటుంది భూలోకంలో ఉంటుంది సైమల్టేనియస్ కానా ఇది ఒక్క పట్టణమే పరలోకంలోనే ఉంటుంది భూలోకంలోనే ఉంటుంది ఈ పట్టణం ఈ పట్టణం యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే ఈ పట్టణం పేరుతితే అనకూడదు కానీ టూ థర్డ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కంట్రీస్ అన్ని జతిగలిపోయి రెడీ అయిపోతాయి యుద్ధానికి పట్టణం పేరుతితేనే మూల కేంద్రంగా ఉందండి మన యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ జనరల్ అసెంబ్లీ రిజల్యూషన్స్ కానీ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నుంచి ఇప్పటి వరకు తీస్తే మాక్సిమం రెవల్యూషన్స్ అన్ని ఎరుషులంకి ఎగనిస్తే ఇజ్రాయల్కి ఎగనిస్తే చూసుకోండి దీని పరిస్థితి ఏటో ఈ పట్టణంలో ఇంకో గొప్పతనం ఏంటంటే ఒక రాయి ఒక దగ్గర నుంచి తీసి ఇంకో దగ్గర నుంచి జరిపావనుకో ప్రపంచం అంతా టెన్షన్స్ లేచిపోతాయి అంటే ఇలా సంబంధాలు ఏమో భయపడతారు ఎందుకంటే దీని నుంచే అందరికి షాక్ వచ్చింది అనమాట దుబాయ్ లో బుజ్ ఖలీఫా అని ప్రపంచానికి హయ్యెస్ట్ టవర్ ఎవడైనా కడుతున్నప్పుడు యుఏఈ ప్రభుత్వం మీద దుబాయ్ మీద ఎవడైనా యుద్ధం చేశాడా ఎగనిస్ట్ మాట్లాడాడా ఎవరు మాట్లాడు అలాగే న్యూయార్క్ లో ట్విన్ టవర్స్ కట్టినప్పుడు కానీ అలాగే మలేషియాలో కట్టినప్పుడు కానీ మిగతా దేశాల్లో ఎక్కడ యుద్ధం జరిగినా ఎవరు పట్టించుకోరు పెద్దగా ఎవరు పట్టించుకోడు నువ్వు ఏది కట్టుకో నీ క్యాపిటల్ లో ఏది కట్టుకుంటే ఎవరు అడుగుతాడు కానీ ఇజ్రాయల్ లో ఎవడైనా ఏదైనా జూదులు కట్టాడంటే ఇంకా ప్రపంచం అంతా గొడవే ఈ పట్టణంలో ఒక రాయి ఒక దగ్గర నుంచి తీసి ఇంకో దగ్గర జరిపావా అంటే మట్టుకు ఇరవై రెండు ఆరబ్ దేశాలు ముప్పై ఐదు ఇస్లామిక్ దేశాలు అంటే యాభై ఏడు దేశాలు వీళ్ళు ఇటు పక్క క్రిస్టియన్ కంట్రీస్ వన్ ట్వంటీ త్రీ కంట్రీస్ ఇవన్నీ కూడా కలవరం అయిపోతాయి యూరోపియన్ నేషన్ లో యాభై ఐదు దేశాలు ఎన్ని మొత్తం దీనికోసమే ఇక్కడ ఇందులో ఇంకోటి ఏంటి తెలుసండి మన జీవితంలో ఉన్న కళ్ళు మట్టైపోక ముందు ఏదైనా ఒక బ్లెస్డ్ థింగ్ చూసామంటే జరుషులేమని మొట్టమొదట మన కళ్ళతో 
చూ చూడడం షాక్ అయిపోతాం అండి ఏంట్రా ఈ పట్టణం అంటే బిల్డింగుల కోసం కాదు ఇక్కడ దీని చరిత్ర చరిత్ర హిస్టరీ పెద్ద బిల్డింగులు దుబాయ్లో ఉంటాయి ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లోనూ బిల్డింగులు బిల్డింగులే చైనా వెళ్తే షాంగాయ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పెకింగ్ కానీ టాప్ చికాగో న్యూయార్క్ షాక్ అయిపోతాం అది కాదండి ఇక్కడ కావాల్సింది జరుషలం యొక్క హిస్టరీని తీసామంటే ఆ ఓల్డ్ సిటీని చూడగానే షాక్ అయిపోతుంది అలాగే మన పాదాలు మట్టి అయిపోక ముందు ఏదైనా పవిత్ర స్థలంలో నడిసామంటే స్విట్జర్లాండ్ ఆల్ మౌంటైన్స్ కానీ సింగపూర్ కానీ దుబాయ్ కానీ కాశ్మీర్ కానీ ప్రపంచంలో ఎక్కడా కాదండి ఎరుషులయములో ఉన్న యేసు ప్రభు ఎక్కడైతే బుధం మీద సిలువ వేసుకొని ఆ ఫోర్ట్రెస్ ఆఫ్ అంటోనియా నుంచి గబత్తా అని మన పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తుంది యోహన్ సుభత పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో అక్కడి నుంచి తన సిలువను ఎత్తుకొని వయా డోలరోసా అంటారు అంటే సారఫుల్ వే ఆయన మోసుకొని ఆ గొల్గాతాకి వెళ్ళి అక్కడ సిలువులో ఏమిటి కొట్టబడిన ఆ ప్రాంతంలో నడిచినప్పుడు మన పాదాలు మట్టైపోక ముందు ఒక పవిత్ర స్థలంలో నడిచామంటే అక్కడేనండి ఈ ఇస్రాయల్ పరిస్థితి ఎలాగ ఉంటుందంటే నువ్వు వంద సార్లు అమెరికా వెళ్ళు న్యూయార్క్ వెళ్ళు ప్యారిస్ వెళ్ళు లండన్ వెళ్ళు టోక్యో వెళ్ళు ఎక్కడ ఏ దేశం వెళ్ళినా అది ఒక సైట్ సీయింగ్ ఈట్ స్వీట్ ఎంజాయ్ రైట్ ఇవన్నీ కానీ ఇది మట్టుకు అది కాదండి నీ జీవితంలో నీ మెమరీలో చనిపోయినంత వరకు ఉండే గ్రేటెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ యూ వాక్ ఇన్ దిస్ ఇస్రా ఇప్పుడు మనకి నాలుగు సువార్తలు ఉన్నాయండి మ్యాథ్యూ మార్క్ లుక్ జాన్ ఇది ఐదో సువార్త అండి మనం ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే చదువుతున్నామో ఆ చదివిన దాన్లో చూసుకొని నగ్నం దాని అంత థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకెక్కడ ఉండదండి చూసుకోండి మన విశ్వాసం ఇప్పుడు మన ముస్లిం సోదరులు ఉన్నారండి నూట తొంభై కోట్ల మంది యాభై ఏడు దేశాల్లో ఉన్న ఇస్లాం వాడు బిలీనియర్ అయినా బెగ్గర్ అయినా బచ్చరర్ అయినా వాడు ఎవడైనా ఒక ముస్లిం సహోదరిని నీ జీవితంలో నీ కోరిక ఏంటరా అంటే ఏంటి తెలిసి చెప్తారు కోహనూర్ కానీ కుజోన్ డైమండ్ కావాలా లేదంటే బొజ్జు కలిపి అలాంటి బిల్డింగ్ కావాలా లేదా ప్రైవేట్ జట్లు కావాలా అని ఎవరు చెప్పరండి మన ముస్లిం సహోదరులు వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే మక్కాకి వెళ్ళి ఆ నల్లలా ఆయన ముద్దెట్టుకోవాలా అది వాడి కోరిక అయితే దేవుని కృపాలన యేసు ప్రభు నమ్మిన వారికి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని విశ్వసించే వారికి మనకు నల్లరాలు లేవండి ముద్దెట్టుకోవడానికి లో ఉన్న వెయ్య ఐదు వందల యాభై రెండు స్థలాలు మన విశ్వాసం ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి ఆ దేశం వెళ్తే మనకు బోధపడేది రెండండి మొట్టమొదటిది ఏంటంటే వాట్ ఎ మైటీ గాడ్ వి వర్షిప్ ఏంట్రా ఇలాంటి దేవుణ్ణి మనం పూజిస్తున్నాం రెండవది మనకు తెలిసింది ఏంటంటే మన పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఉన్న ఈ అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఇందులో థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నైన్ చాప్టర్స్ వెయ్యి నూట ఎనభై తొమ్మిది అధ్యాయ ముప్పై ఒక వేళ నూట ఒక వచ్చినాలు ఇప్పటి వరకు అన్ని బైబిళ్ళు ప్రపంచంలో ఒకటే ఇక్కడి నుంచి స్టాటిస్టిక్స్ మారిపోతాయండి కారణం ఏంటంటే లాంగ్వేజెస్ బట్టి ట్రాన్స్లేషన్ బట్టి మారిపోతాయి అందుకని పదహారు వందల పదకొండులో కింగ్ గేమ్స్ చేసిన ఆథరైజ్డ్ వర్షన్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని స్టాటిస్టిక్స్ మనం చూసినట్టయితే మనకి సెవెన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ ఏడు లక్షల ఎనభై మూడు వేల నూట ముప్పై ఏడు మాటలు ఉంటాయండి అది ముప్పై ఐదు లక్షల అరవై ఆరు వేల నాలుగు వందల ఎనభై అక్షరాలు మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉంటాయండి ఈ ఇజ్రాయల్ దేశం వెళ్ళి ఈ దేశాలన్నీ బిబ్లికల్ కంట్రీస్ తిరుగుతుంటే మనకు బోధపడే ఎట్టి తెలుసండి రెండవది ఇందులో ప్రతిదీ కూడా మన దేవుడు స్వయంగా చేతితోటి రాశారు అని హిస్టారికల్ గా ఆర్కలాజికల్ గా సైంటిఫిక్ గా మనకు తెలుస్తుంది అంటే మనము చదువుతున్న పరిశుద్ధ గ్రంథము యొక్క ఎక్యురసీ 
హిస్టారికల్ గా ఆర్కలాజికల్ గా సైంటిఫిక్ గా అయితే ఇక్కడ ఆఖరిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే నేను దేవుని కృప అన్నా గత ఓన్లీ ఫోర్ పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లోనే నూట ముప్పై తొమ్మిది సార్లు వెళ్ళానండి ఒకటి రెండు సార్లు కాదు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ టైమ్స్ అది మీ ఇండియా నుంచి మీరు ఒక్కళ్ళే అనుకుంటా ఈ రికార్డు మీదే రికార్డ్ మన దేవుని కృప అన్న ఇదే అందులోకి మనం నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ నుంచి వెళ్తున్నాం అండి ఆల్మోస్ట్ ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు బట్టి ఈ కరోనా వచ్చి రెండు సంవత్సరాలే వెళ్ళలేదు లేదంటే ఈరికి పది సార్లు వెళ్ళిపోరు అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎరుషులేము మూడు వందల సార్లు వెళ్ళినా ఏసు ప్రభుని తెలియకపోతే నరకం మెయిన్ డోర్కే వెళ్ళిపోతాం అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ మనం వెళ్ళింది ఏదో మక్క వెళ్ళి ముద్దెట్టుకుంటే పవిత్రుడైపోయి పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాం అని కాదండి ఇక్కడ మన క్రిస్టియానిటీలో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో స్థలాలు ప్లేసులు ముఖ్యం కాదండి మన రక్షకుడైన యేసు ప్రభుతో ప్లగ్ అండ్ సాకెట్ రిలేషన్ సంబంధం అది మేక్స్ ఏ డిఫరెన్స్ అండి అది లేకుంటే మనం ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా మనం శస్తే వెళ్ళేది నరకం మెయిన్ డోర్కే సో అందుకు నిజంగా ఈ యాక్చువల్ గా ఇజ్రాయెల్ లో ఒక్కొక్క ట్రిప్ లోనా ఒక్కొక్క స్థలంలోనా జరిగిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్పాలంటే ఒక నెల పడుతుంది అండి ఇన్నిసార్లు మీరు సంవత్సరాలు బట్టి వెళ్ళిన ఇన్సిడెంట్స్ ఒక్కొక్క దగ్గర ఏం జరిగింది ఎలాంటి ఇవని అయితే దేవుని కృపణ ప్రార్థన చేయండి అందరూ నేను అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ నూట ఇరవై రెండో కీర్తన ఆరో వచనంలో ఎరుషులేమ యొక్క క్షేమం కొరకు ప్రార్థన చేయుడి ఓ ఎరుషులేమ నిన్ను ప్రేమించి వారు బద్దిలెదురు అది డెఫినెట్ గా మీ జీవితంలో జరుగుతుందండి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి సాక్ష్యం హౌ యూ విల్ బి ప్లస్డ్ అని మొదటి అన్ని విధాలన్న మెటీరియలిస్ట్ కి కాదండి ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ లో ఒక సామెత ఉంటుంది అండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ విషన్ ద మీన్స్ విల్ ఫాలో ఈ రోజు మనం ఇజ్రాయల్ దేశం వెళ్ళడానికి ఈ రోజు ఇప్పుడు కరోనా తర్వాత ఇట్లా కాస్ట్ మో అరౌండ్ టూ ల్యాక్స్ అండి నాలుగు లక్ష ముప్పై ఐదు వేలే ఉండేది పదమూడు రోజుల టూరు నూట డెబ్బై తొమ్మిది స్థలాలు నాలుగు దేశాల్లో ఈజిప్ట్ ఇజ్రాయల్ జోర్డాన్ ప్యాలెస్టైన్ దేశాలన్నీ ఫైవ్ స్టార్ ఫోర్ స్టార్ హోటల్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ ఇంటర్ ఫీజులు అన్ని లెబనాన్ బార్డర్ సిరియా బార్డర్ వరకు వెళ్ళినా జస్ట్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అండి అయితే ఇప్పుడు థింగ్స్ ఆర్ చేంజ్ రూపీ వాల్యూ పెట్టుకోవడం వల్ల అది టూ ల్యాక్స్ అవ్వచ్చు ఈ రోజు డబ్బులు లేకపోవచ్చు మీ దగ్గర ఓ పైసా లేకపోవచ్చు కానీ మీకే గానే ఆ విజన్ ప్రభు ఐ వాంట్ టు సీ ఆ స్థలాల్లో నువ్వు నడిచిన స్థలాల్లో నేను నడాలా నేను చూడాలా అని ప్రార్థన చేయండి ఇదే సీక్రెట్ అదే మన నెహ్రూ కూడా అదే మాట ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ విషన్ ద మీన్స్ విల్ ఫాలో ఆ దృక్పథం ఉంటే దాన్ని ఫిల్ఫిల్ అవడానికి దేవుడు అందుకు తప్పక జీవితంలో నువ్వు అమెరికా వెళ్ళలేకపోవచ్చు లేకపోతే సింగపూర్ స్విట్జర్లాండ్ దుబాయ్ వెళ్ళలేకపోవచ్చు కానీ ప్రభు అడగండి ప్రభు ఆ నేను ఇస్రాయల్ దేశం ఒకసారి చూడాలి నా జీవితంలో నీవు స్లో మోస్కెళ్ళిన దీంట్లో నేను నటాలా అవన్నీ చూడాలా అది మోర్ అండ్ ఎందుకంటే మనకి జీవితంలో హ్యూమన్ బల్బ్ ఫ్యూజ్డ్ బల్బ్ లాంటి నువ్వు బిలియనర్ అయినా బేకర్ అయినా నథింగ్ విల్ కమ్ విత్ అస్ నథింగ్ మనతో వచ్చేది ప్రకటన పద్నాలుగు పదమూడులో చెప్పేది ఏంటంటే మన విశ్వాసం మనం చేసిన క్రియలు ఈ రెండే మనతో వచ్చేవి అందుకు మన ఫెయిత్ ఇజ్రాయల్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటది మన విశ్వాసం మొత్తం అంతా కూడా ఎరుషులేము నుంచి మన ప్రభు యొక్క పునరుత్నం రెండో గొప్పతనం ఏంటంటే మన ప్రభు రెండో రాకర్లోనా ఆయన న్యూయార్క్ గాని లండన్ గాని ప్యారిస్ గాని సిడ్నీ గాని టోక్యో గాని మెక్సికో గాని కైరో గాని ఢిల్లీ గాని బొంబే గాని దుబాయ్ గాని రావడండి ఆయన ఆయన తిరిగి వచ్చేది ఇజ్రాయల్ అగైన్ ఎరుషులేములోనే ఆయన ఒలివుల కొండ మీద ఆయన అడుగు పెడతారండి సో అందుకు ఎరుషులేము తోటి కంపేర్ చేసిన పట్టణం లేదు ఇజ్రాయల్ తో కంపేర్ చేయడానికి మరి ఏ దేశం లేదండి వీఆర్ సో బ్లెస్డ్ పీపుల్ అందుకే లియోనోరిస్ అని ఒక టాప్ 
జూష్ రైటర్ అండి ఆయన మిలా ఎయిటీన్ ఎక్సరోస్ జిహాద్ ఇలాంటి నవల్స్ ఆయన నాన్ ఫిక్షన్ నవల్స్ రాసిన ఆయన లియోనేరిస్ ఆయన ఏమంటారు తెలుసండి ఆయన ఏ క్రిస్టియన్ కెనాట్ బి ఏ క్రిస్టియన్ వితౌట్ ఏ జూ స్పిరిట్ అంటాడు మనం క్రైస్తవులని ఆ యూదుల యొక్క స్పిరిట్ లేకపోతే మన క్రైస్తవులు కాదండి ఎందుకంటే మన రూట్స్ మనం యూదులవి మన రూట్స్ ఇది మన ట్రంక్ క్రిస్టియన్ యేసు ప్రభుది మన బ్రాంచెస్ ఇవాంజలికలు మనం ఆయన సోత్రం ప్రకటించాలనే జీలు మనకి మన ఫ్రూట్స్ పెంటుకోస్తాం పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఫలాలని ఫలించాలని మనం కోరుకుంటాం ఆయన ఇంకో మాట ఏమంటాడంటే బైబిల్ కోసం చెప్పేది ఆయన గ్రేటెస్ట్ వర్డ్ ఏం చెప్తుందంటే జూష్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఏ పిరమిడ్స్ లైక్ ఈజిప్షియన్స్ సెవెన్ వండర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అలాగే అలాంటి ఏం లేవండి పిరమిడ్స్ చూస్తే మనం షాక్ అయిపోతాం అది నిజంగా మైత్రి వండర్ నాలుగు వేల ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఆ కూఫు అనే ప్యార్ ఆఫ్ ఫోర్త్ డైనాసిటీ వాడు కట్టి లోనకెంత గుండె ఎదిరిపోతాం అండి మనం ప్రతిసారి మేము ఎంటర్ అయినప్పుడు షాక్ అయిపోతాం ఇరవై మూడు లక్షల బ్లాక్లు పిరమిడ్స్ ఫౌండేషన్ లేదండి ఈ రోజు ఇజ్రాయల్ ఫ్రెంచ్ ఆర్కియాలజీ ఏమని చెప్తున్నారు టూ అండ్ హాఫ్ టన్స్ నుంచి పదిహేను టన్ను బ్లాక్లు అవి అది మనం ఇటుక ఇటుక అతకడానికి సిమెంట్ వేస్తాం అతుకోవడానికి సిమెంటు శాండ్ కలిపి మోటార్ వేసి అతుకుతాం అది లేకపోతే పడిపోతాయి కానీ పిరమిడ్ కి అదేం లేదండి ఉట్టి బ్లాక్లే ఇరవై మూడు లక్షల బ్లాకులు ఒక సింగిల్ పిరమిడ్ ప్రపంచానికి మొదటి వండర్ అదే ఇప్పటి వరకు వండర్ అదే మిగతా ఆరు వండర్లు ఫిరిష్ అయిపోయేవి ప్యాచ్యూస్ లైట్ అవుట్ అర్థం ఈ టెంపుల్ జీరో స్టాచ్యూ హ్యాంగింగ్ గార్డెన్స్ ఆఫ్ బ్యాబిలోన్స్ అని అవుట్ ఇప్పుడున్న తాజ్మహల్ పట్రా లీనింగ్ టవర్ అన్ని మోడర్న్ వండర్స్ అని ఈ ఈ యానసెంట్ వండర్స్ కాదు యానసెంట్ వండర్ లో ఒకటే ఉంది అదే మొదటిది అదే లాస్ట్ పిరమిడ్ ఒకటే ఉంది ఫ్రెంచ్ ఆర్కియాలజిస్ట్ ఏమని చెప్తున్నారు ఆ పిరమిడ్స్ బ్లాక్ టు బ్లాక్ మధ్య నటే ఎందుకు ఉన్నాయి ఎత్తపేటలు వచ్చినా పడలేదు నాలుగు వేల ఆరు వందల ఏడు వందల సంవత్సరాలు అయినా అది చిక్ చదర కింద ఉంది మన దగ్గర కట్టిన గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్లు బ్రిడ్జ్లు ఇనాగ్రేషన్ రోజే కూలిపోతాన్నాయి అలాంటిది ఇది నాలుగు వేల ఏడు వందల సంవత్సరాలు అయినా అలా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఏడు చెప్తున్నారు అంటే ఈ బ్లాక్ కి బ్లాక్ కి మధ్యన వ్యాక్యూమ్ లేయర్ ఉందట ఆ లేర్ తీగానే అతుక్కోద్ది ఆ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మనకు లేదు అది అలాంటి పిరమిడ్స్ జూదులు కట్టలేదండి జూష్ పీపుల్ డి నాట్ హ్యావ్ పిరమిడ్స్ లైక్ ఈజిప్షియన్స్ నైదర్ దే హ్యావ్ ఏ హ్యాంగింగ్ గార్డెన్స్ ఆఫ్ బ్యాబిలోన్ బ్యాబిలోన్ లోన నెబిక తండ్రి నెబి బల్సారు బ్యాబిలోన్ తొంగు తోటలు కడతాడండి అంటే స్కై స్టీపర్స్ మీద గార్డెన్ డెవలప్ చేశాడు అయ్యి అదక లేవండి జూదులు కట్టలేదు అలాంటిది అప్పుడు అంటాడు బట్ కానీ ద బెస్ట్ బుక్స్ ఎవర్ రిటర్న్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద మ్యాన్ కైన్ రిటర్న్ బై ద జూయిష్ అండ్ జూయిష్ క్రిస్టియన్ ప్రజండి మన గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే అందుకే మనం ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ వితౌట్ ఏ జూయిష్ స్పిరిట్ ఈ కెనాట్ బి ఏ క్రిస్టియన్ మన మనసే మైండ్ కనెక్ట్ అయ్యింది ఇజ్రాయల్ కి జెరూసలేం కి సో విఆర్ సో బ్లెస్డ్ పీపుల్ మన విశ్వాసం వచ్చింది ఎరుషిలేమ నుంచి ఇజ్రాయల్ దేశం నుంచి విఆర్ సచ్ ఏ బ్లెస్డ్ పీపుల్ అండి మన ఇంకేంటండి మీరు అక్కడ కబెండస్ కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చినటువంటి విషయం కూడా చెప్పండి నేను యాక్చువల్ గా అండి 28 ఎయిట్ కంట్రీస్ లో కమోండోస్ ట్రైన్ చేశానండి అలాగే ఇజ్రాలీ కొంతమంది ఆర్మీ వాళ్ళకి కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అలాగే ఈ దేశాలన్నిట్లో ఆరబ్ దేశాల్లో అమెరికన్ ఎఫ్బిఐ బ్రిటిష్ స్కాట్లాండ్ అది ఎయిట్ ఇయర్స్ ఐ ట్రైన్ యాంటీ టెర్రరిస్ట్ వింగ్స్ అండ్ దేవుని కృపాలన ఈ మార్షల్ ఆర్ట్స్ అన్ని కూడా నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో ఐ టోటలీ లెఫ్ట్ అట్ వన్స్ ఫర్ ఆ రోజుల్లో ఒకే ఒక ఒకే సింగిల్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఆ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా లేవు 
ఇంటర్నెట్ లో కానీ లేకపోతే ఫేస్బుక్ లో కానీ ట్విట్టర్ లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కానీ ఇవన్నీ ఏమి లేవు ఆ రోజుల్లో పెన్ ఫ్రెండ్స్ ఉత్తరాలు రాసేవారు నేను ఒకే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే హండ్రెడ్ అండ్ టూ కంట్రీస్ న్యూస్ ఏజెన్సీస్ ఇచ్చానండి అంటే న్యూస్ ఏజెన్సీ అంటే న్యూస్ పేపర్లు కాదండి మన ఇండియాలో పీటీఐ యుఎన్ఏ ఉంటాయి ఇవి ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఐదు వేల పేపర్లకు ఇస్తారండి న్యూస్ అలాంటి న్యూస్ ఏజెన్సీస్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ కంట్రీస్ నుంచి ఆ కంట్రీ యొక్క కింగ్ ఆయన పదిహేనో సంహాసనానికి వచ్చిన దాన్ని యానివర్సరీ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నప్పుడు తీసుకొచ్చాడండి వాళ్ళని హండ్రెడ్ అండ్ టూ కంట్రీస్ నుంచి సుల్తాన్ కాబూస్ ఆ టైంలో నువ్వు ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే ముప్పై తొమ్మిది దేశాల నుంచి రాసి ఓరండి మనకి ఉత్తరాలు ఈలు యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్ అలాంటి అలాగా ఈ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ కంట్రీస్ టెలివిజన్స్ లో ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చిందండి అలాగా దేవుడు ఎగ్జాక్ట్ గా భూమి యొక్క ఉన్నత స్థలముల మీద నేను నేను నెక్కించేదను ఐజ యాభై ఎనిమిది పద్నాలుగులో మనమగానే ఆదివారం పరిశుద్ధ దినాన్ని ఆ హాలిడే జాలిడేగా కాకుండా హోలీ డేగా అనుసరించినప్పుడు నైన్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్రామిసెస్ ఉంటాయండి అది రియల్ గా లిటరల్ గా నా లైఫ్ లో జరిగిపోయింది చెప్పాలంటే టూ అవర్స్ పడుతుంది దానికోసమే హౌ ఐ బికమ్ ఏ హీరో టు హీరో అలాంటిది ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్ననట్టు నమ్మి దేవుని యొక్క వాగ్దానాన్ని ఎన్కాష్ చేయడం నేర్చుకోవడం మొదలెట్టానో లైఫ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఈజ్ అ థ్రిల్లింగ్ లైఫ్ అండి అన్ని విషయాల్లో ఉన్నాను సో అలాగా ఆ పార్ట్ టోటలీ లెఫ్ట్ టోటలీ అనమాట ఇంకా మార్షల్ ఆర్ట్స్ సైడ్ ఇంకా అని అని వన్స్ ఫర్ ఆల్ క్లోజ్ తర్వాత దేవుని వాక్యం పట్టుకుని దేవుని స్వార్థ కోసం తిరుగుతున్నా చాలా సంతోషం అన్నా చాలా మాకు తెలియదు అనేక విషయాలు చెప్పలేని దేశం గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు మీరు దాదాపు నూట ముప్పై సార్లు పైన అక్కడ విజిట్ చేశారు కాబట్టి ఆ దేశాన్ని చాలా సంతోషం అన్న అయితే ఇప్పుడు మనం అసలు బైబుల్ కు ఇతర గ్రంథ ఇతర మత గ్రంథాలకి ఉన్నటువంటి అసలు వ్యత్యాసం ఏంటి ఇది యాక్చువల్ గా అండి నాన్ క్రిస్టియన్స్ అని తలుగున్న బైబుల్ చదివే ప్రతి క్రైస్తవుడికి కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు తెలియాలండి దీనికోసం లేదంటే ఇట్ లీడ్స్ టు ద మిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు మనం దానికి సమాధానం చెప్పలేమండి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టరీస్ తెలియకపోతే ఇది యాక్చువల్ గా నేను టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో విజయవాడలో వైజాగ్ లో విజయవాడలో వైజాగ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ విజయవాడలో టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అండి కమౌండోస్ ఫర్ క్రైస్ట్ అని ఆ ప్రోగ్రామ్ లో హోలీ బైబుల్ ఇన్ స్పేస్ ఏజ్ ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఐదు రోజులు అండి రోజుకి ఆరు గంటలు అంటే థర్టీ అవర్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అండి ఇది ఇందులో జనరల్ గా నాలుగు అదేంటే ఈ ప్రపంచంలో నలభై ఏడు ఆర్గనైజ్డ్ మతాలు ఉన్నాయి సెక్ట్ లో నాలుగు వేల మూడు వందలు ఉన్నాయి సెక్ట్ అంటే చిన్న చిన్న గ్రూప్లు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్ట్ లో ఇలాంటివి నాలుగు వేల మూడు వందలు అయితే రిలీజన్స్ మేజర్ రిలీజన్స్ నలభై ఏడు ఈ నలభై ఏడులో అంటే పది కోట్ల మంది కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు మినిమం టూ క్రోర్స్ మంది విశ్వాసం ఉన్న రిలీజన్స్ ఒక పది ఉన్నాయండి మొదటిది క్రిస్టియానిటీ రెండవది ఇస్లాము క్రిస్టియానిటీ సుమారు నో రెండు వందల డెబ్బై కోట్లు మంది అండి అలాగే ఇస్లాము సుమారు నూట తొంభై కోట్లు మన హిందూజం థర్డ్ నూట ఒక్క కోట్ల ముప్పై లక్షల మంది హిందువులు అండి నాలుగవది బుద్ధిజం అండి సుమారు ముప్పై ఐదు కోట్ల మంది అండి ఏడు దేశాల్లో హిందూ దేశం మంది ఒకటే నాలుగు నేపాల్ ఉండేది దాన్ని కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ చేస్తే నో మోర్ హిందూ దేశం అని వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసుకున్నారు హిందూ దేశం ఇది లోకంలో ఒకటే క్రిస్టియన్ కంట్రీస్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ ముస్లిం కంట్రీస్ యాభై ఏడు బుద్ధిస్ట్ దేశాలు ఏడు 
ఈ బర్మా దగ్గర నుంచి శ్రీలంక దగ్గర నుంచి కంబోడియా ఆ థాయిలాండ్ ఇవన్నీ కూడా జపాన్ ఇవన్నీ కూడా బుద్ధిస్ట్ కంట్రీస్ కన్నా అయితే ఈ మతాలకి అంటే మెయిన్లీ ఈ మేజర్ టెన్ రిలీజన్స్ కి దే హ్యావ్ దే ఓన్ హోలీ బుక్స్ అండి ఇప్పుడు మన హిందూ సహోదరుల్ని నీ మత గ్రంథం ఏదంటే వాళ్ళకి చాలా ఉన్నాయి పాపం చెప్పలేకపోయినా అట్లీస్ట్ భగవద్గీత వేదాలు అని టక్కు అని చెప్పేస్తారండి రామాయణ మహాభారతాన్ని వాళ్ళు చెప్పరండి భగవద్గీత అంటారు ఇట్లా మీకు దీనికోసం బాగా తెలుసు నేను చెప్పిన చేపకి ఈత నేర్పినట్టే మీకు నేను మాట్లాడుతుంది దీనికోసం అలాగే మన ముస్లిం సహోదరుని అడిగితే ఖురాన్ దేవుడు వాక్యం అంటారు బుద్ధిస్ట్ అంటే ట్రిపుల్ జమ్ అంటారు టిపే అంటే బుక్ ఆఫ్ ద డెడ్ అంటాడు అలాగే సర్దార్జీల్ని సిక్కుల్ని అడిగితే గురు గోవింద్ గ్రంథ అంటారు అలాగే జోరాష్ట్రం నడితే జెండా విస్తా అంటారు ఇలాగా ప్రతి మతానికి ఒక మత గ్రంథం ఉంది మరి ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఏంటంటే అది ఫస్ట్ డే సెమినార్ అది ఏంటంటే అవుద్ది మరి ప్రతి మతానికి ఇన్ని మత గ్రంథాలు ఉన్నప్పుడు నీ బైబుల్ గ్రంథం ఒక్కటే దేవుని వాక్యం అని ఎలా నిరూపిస్తావు ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ తోటి ఒకటే గ్రేట్ అని ఎలాగా నువ్వు ప్రూవ్ చేస్తావు మొదటిది రెండవది ఏంటంటే నీ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న అరవై ఆరు పుస్తకాలు థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నైన్ చాప్టర్స్ థర్టీ వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ వర్సెస్ మనం ఇక్కడ నుంచి కింగ్ గేమ్స్ సిక్స్టీన్ లెవెన్ కింగ్ గేమ్స్ ఆథరైజ్డ్ వర్షన్ దాన్ని ఒక్కదాన్నే స్టాండర్డ్ గా తీసుకున్నప్పుడు సెవెన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ వర్డ్స్ థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ లెటర్స్ మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా నీ దేవుడు చేత్తో రాశాడా హిస్టారికల్ గా ఆర్కలాజికల్ గా సైంటిఫిక్ గా నిరూపించగలవా అని లోకంలో ఎవడైనా అడుగుతాడు అది సెకండ్ పార్ట్ ఇందులో రెండు గ్రేటెస్ట్ డిస్కవరీస్ ఉంటాయండి ఈ సెకండ్ పార్ట్ లో అది ఎలా అడిగంటే దీని మీద ఒక రష్యన్ మ్యాథమెటీషియన్ పద్దెనిమిది వందల యాభై నుంచి నలభై సంవత్సరాలు ఆ రోజుల్లో క్యాలిక్యులేటర్ లేవు కంప్యూటర్స్ లేవండి చేతితోటే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆయన యూజ్ చేసింది ఎంతంటే సుమారు పద్దెనిమిది టన్నుల పేపర్ లక్ష గంటలు స్పెండ్ చేసేది ఆయన ఆయన క్యాలిక్యులేషన్స్ కోసం అది కనుక్కోడానికి ఏంటంటే బైబుల్లో ఒక న్యూమరికల్ డిజైన్ ఉంది ఆ డిజైన్ ఉన్నట్టు మోసే దగ్గర నుంచి జాను వరకు ఆరకే తెలియదు అది ఆ న్యూమరికల్ డిజైన్ మొట్టమొదట తీసుకొచ్చింది ఆయన డాక్టర్ ఇవాన్ పాని రష్యన్ జూ బోన్ అగైన్ క్రిస్టియన్ ఆయన తరువాత ఆయన గొప్పతనం ఏంటంటే పన్నెండు అంకెల ఒక వన్ పన్నెండు అంకెలు మల్టిప్లైడ్ బై పన్నెండు అంకెలు ఎంత అని చెప్తే టప్ అని చెప్పేస్తాడు ఆయన హెవాడ్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ తర్వాత ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో ప్రపంచానికి చేసిన ఛాలెంజ్ ఇప్పటి వరకు అలాగే ఉందండి లక్ష డాలర్లతో ఒక ఛాలెంజ్ చేశాడు ఇప్పటి వరకు ఎవరికి అది లేదు కారణం ఏంటంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో న్యూమరికల్ డిజైన్ ఎలా ఉంది అండి దేవుడు సృష్టిని సృష్టిస్తే దేవుడి సిగ్నేచరు సృష్టిలో ఉండాలా అవునా కాదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం కరెన్సీ నోట్ని తీసాం అనుకోండి ఇలాగ ఇలాగ చూస్తే వాటర్ మార్క్ ఉంటుంది ఆ వాటర్ మార్క్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఏ దేశం ఉందో ఈ కరెన్సీ చెప్తుంది మనం వైట్ బాండ్ పేపర్ లెగెత్తి తీస్తే దాని మీద వాటర్ మార్క్ ఉంటుంది అది ఏ కంపెనీ పేపర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాండా ఏ బాండా లేకపోతే ఏ కంపెనీ దాని వాటర్ మార్క్ ఉంటుంది మరి దేవుడు సృష్టిస్తే మరి దేవుడు వాటర్ మార్క్ అందులో ఉండాలి కదా సృష్టిల కంపల్సరీ అలాగే ఇది దేవుని వాక్యం అని నువ్వు అంటే మరి దేవుడి యొక్క సిగ్నేచర్ అందులో ఉండాలి కదా సిగ్నేచర్ అంటే మనం ఇచ్చిన సిగ్నేచర్ కాదు సిగ్నేచర్ అలాగ ఉంటుందో ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఇందులో ఇవాన్ పాన్ ఇన్ చేసిన గ్రేటెస్ట్ థింగ్ ఏంటి తెలుసండి 
మనిషి అంటే జనరల్ గా నెంబరింగ్ లోన ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ తీసుకోండి ఇరవై ఆరు అక్షరాలు ఏ ఒకటైతే జెడ్ ఇరవై ఆరు అవుతుంది మీ పేరు సాంబశివరావు అని ఇంగ్లీష్ లో రాసి దాని వాల్యూని తీసినట్టయితే మీ పేరుకి ఒక వాల్యూ వస్తుంది అంతే కదా అలాగే బైబుల్ లోన ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అంతా హీబ్రూ న్యూ టెస్ట్మెంట్ అంతా గ్రీకు ఈ ఒకటి రెండు అన్ని ఆరంభ కనిపెట్టింది ఆ రోజుల్లో ఒకటి రాసి వారు కాదు ఇప్పటి కూడా మనం ఒకసారి ఏ బిసి అని రాస్తాం ఒకటి రెండు ఏసే బదులు ఇప్పుడు లాటిన్ లెటర్స్ లోన ఐ అయితే ఒకటి ఎక్స్ అయితే పది వి అయితే ఐదు నెంబర్ ఒక వాల్యూ ఉంటది రోమన్ అంకెలు రోమన్ అంకెలు ఇలాగా ఒరిజినల్ హీబ్రూ ఒరిజినల్ గ్రీక్ మ్యాన్ స్క్రిప్ట్స్ లోన పరిశుద్ధ గ్రంథం యొక్క ప్రతి ఒక్క అక్షరం వాల్యూని తీస్తే ఇది ఏడుతో ఎలా తెగిపోతుంది అన్నదే ఇవాన్ ప్యానింగ్ చేసిందండి ఆ డిజైన్ వచ్చినట్టు ఎవడైనా రాయదలుచుకుంటే వన్ పేజీ రాసేసరికి పిచ్చి హాస్పిటల్ జాయిన్ అయిపోతారండి అవుట్ ఇక్కడ సింపుల్ గా ఇవాన్ ప్యానింగ్ ఏంటి చేశారండి మనిషి యొక్క నెంబరు ఆర్ అండి ఎలాగని మీరు క్వశ్చన్ చేయొచ్చు ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన తీసినట్టయితే దేవుడు మానవుణ్ణి చేసిన దినం ఏ రోజు ఆ రోజు అలాగే ప్రజ్ఞా గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయంలోన ఆ లాస్ట్ వచ్చినాలు ఇది ఒక మనుష్యుని సంఖ్యే ఆరు వందల అరవై ఆరు అంటది ఇందులో జ్ఞానం కలదా అంటది యాంటీక్రేస్ నెంబరింగ్ చేసినప్పుడు సిక్స్ 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 ఎయిటీన్ డిజిట్ చేస్తాడు లాసర్స్ తోటి దీని మీద ఇక్కడ అది ఒక మనిషిని సంఖ్య మనుషుని సంఖ్య ఆరండి ఎందుకంటే ఆరో దినాన దేవుడు మనిషిని చేశాడు మరి దేవుడి యొక్క నెంబర్ ఎంత వద్దప్పుడు ఆది కాండం రెండవ అధ్యాయం మనం తీసినట్టయితే మనకి కనిపించేది ఏడవ దినాన్ని ఆయన విశ్రమించి దాన్ని ఆశీర్వదించిన అంటది అందుకే మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలోన ఏడు కోసం ఐదు వందల నలభై నాలుగు సార్లు ఉంటది ఒక్క ప్రజ్ఞా గ్రంథంలోనే ఐదు అంటే సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ టైమ్స్ ఉంటది సారీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టైమ్స్ ట్వంటీ సిక్స్ కాదండి యాభై ఆరు సార్లు ఏడు ముద్రలు ఏడు సంఘాలు ఏడు దూతలు ఏడు బోర్లు ఏడు పాత్రలు ఇలాంటి ఏడు 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 అనేది ఫిఫ్టీ సిక్స్ టైమ్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఐదు వందల నలభై నాలుగు సార్లు మనకు కనిపిస్తుంది ఇందులోన ఫిజికల్ గా విజిబుల్ సెవెన్స్ కనబడతాయి ఏడవ దిన డ్రెస్ తీసుకోవడం ప్రతి ఏడవ సంవత్సరం భూమిని ఉదయడం అలాగే ఎరికో గోడలు ఏడుగురు యాజకులు ఏడు దినాలు ఏడు బోర్లు పట్టుకొని ఎరికో చుట్టూ ఏడు సార్లు తినడం ఏడో రోజు ఏడు సార్లు తిరగడం నామగణం దీనిలో ఏడు సార్లు మునగడం ఇలాగ ఏడు కోసం ఐదు వందల నలభై నాలుగు సార్లు అంటే దేవుడి నెంబర్ ఏడు ఇప్పుడు సింపుల్ దేవుడు సృష్టి చేసినప్పుడు ఆయన సిగ్నేచర్ సృష్టిలో పెట్టారు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మన సూర్య కిరణం ఎన్ని రంగులు అండి ఏడు రంగులు దానికి ఎవడైనా ఒక రంగు యాడ్ చేయగలడా ఒక రంగు తీసేయగలడా దేవుడు నోవాతో నిబంధన చేసినప్పుడు దేని ఇస్తారు ఆ ఇంద్రధనుస్ ఎన్ని రంగులు ఏడు రంగులు దానికి ఎవడైనా ఒక రంగు యాడ్ చేయగలడా ఒక రంగు తీసేయగలడా అవుతా దేవుడి సిగ్నేచర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద క్రియేషన్ ఇలాగ ఇవాన్ ప్యానిన్ కొన్ని వందల ఇన్సిడెంట్స్ నేచర్ ఇచ్చి మనిషి దగ్గరకు వస్తాడు మనిషి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు తల్లి గర్భంలో ఆ స్పర్మ పడినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా రెండు వందల ఎనభై రోజులకి బిడ్డ టోటల్ ఫార్మేషన్ అంటే నలభై ఇంటూ ఏడు ఏడుతో తెగిపోద్ది అలాగే మన కణాలు ఎవ్రీ సెవెంత్ ఇయర్ రెన్యూ అవుతాయి మన పల్స్ రేటు ప్రతి సెవెంత్ డే డౌన్ డౌన్ ఉంటుంది 
అలాగే కొన్ని డిసీజెస్లు ఏడు రోజులు పద్నాలుగు రోజులు ఇరవై ఒక రోజులు మనము మన సోలార్ సిస్టంలోన సూర్యుడి నుంచి మంది మూడో గ్రహం సోలార్ సిస్టంలో నూట ఇరవై ఏడు మూన్లు ఉన్నాయి మనకి ఒకే ఒక బంధువు ఉన్నాడు చంద్రుడు ఆ చంద్రుడు సైకిల్ ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది చంద్రుడు కంటే భూమి ఎగ్జాక్ట్ గా నలభై తొమ్మిది రెట్లు పెద్ద ఏడు ఏడు నలభై తొమ్మిది అలాగే మనం మన దగ్గర ఉన్న పక్షులు జంతువులు చూస్తాం కోడి కింద గుడ్లు పెడితే ఎన్ని రోజుల తర్వాత పిల్లలు అవుతాయి ఇరవై ఒకటి ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి బాతు ఇరవై ఎనిమిది ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఈగలు ముప్పై ఐదు ఏడు ఐదులు ముప్పై ఐదు ఇలాగ క్యాట్ పూ పులి నక్క కుక్క ఏనుగు పంది పై లైఫ్ సైకిల్ తీస్తే సెవెంత్ అవుత్ అయిపోతాయి ఇవన్నీ ఇది ఫిజికల్ ఫిజికల్ సెవెన్స్ మనం చూసేది అంటే దేవుడు సృష్టిలోన ఇప్పుడు సిగ్నేచర్ సెవెన్ ఇప్పుడు అదే సెవెన్ మరి దేవుని వాక్యం అని చెప్పినప్పుడు ఏ గ్రంథమైనా ప్రపంచంలో ఎవడైనా మాది దేవుని వాక్యం అన్నోడు ఒకటే సవాలు ఆ దేవుడి యొక్క సిగ్నేచర్ సెవెన్ నీ గ్రంథంలో చూపించగలవా ఒక బైబుల్లో ఒకటి మట్టుకే రెండు వెరైటీస్ ఫిజికల్ సెవెన్లు కనబడతాయి ఇన్విజిబుల్ సెవెన్స్ కనబడతాయి క్యాలిక్యులేషన్ తోటి అది కానీ ఆ సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్ గా అట్లీస్ట్ వన్ డే పడుతుందండి ఇదేంటి అని సెవెన్ 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 ఏంటి ఎలాగా అది ఇదవుతుంది గాడ్ సిగ్నేచర్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ అని అది తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఇందులో ఇంకొకటి ఇంకొక గ్రేటెస్ట్ ఇన్వెన్షన్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీలో జరిగింది ఏంటి తెలుసు అండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో హీబ్రూ యూనివర్సిటీ గ్రేటెస్ట్ మ్యాథమెటీషియన్ ఎలియాహు రిప్స్ ఆయన హెవార్ యూనివర్సిటీ మ్యాథమెటీషియన్ హీబ్రూ యూనివర్సిటీ మ్యాథమెటీషియన్ ప్రపంచంలో అనేక దేశాలు టాప్ యూనివర్సిటీస్ స్టాండ్పోర్డ్ ఇవన్నీ ఏలు ఇలాంటి ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీకి మ్యాథమెటీషియన్ అండి ఆయన ఈ ఫౌండ్ ఎ కోడ్ ఇన్ ద బైబుల్ ఆ సబ్జెక్ట్ రెండు సబ్జెక్టులు సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్ ప్రపంచంలో ఏ మత గ్రంథానికి అలా డిజైన్ ఉండదు అది బుర్ర పాడైపోద్దండి అది కానీ ఆ బైబుల్ కోడ్ కోసం మాట్లాడితే ఏ రోజున నీలాం స్ట్రాంగ్ చంద్రమండలమై దిగుతాడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఎక్కడ అది ఉంది ఆ కోడ్ ఎలాగా బైబిల్ కోడ్ దాన్ని మైకిల్ రాస్టన్ అనే ఒక న్యూయార్క్ రిపోర్టర్ ఒక బుక్ ఒకటి ఇచ్చాడు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లోన బైబుల్ కోడ్ అని ఏ రోజున జాన్ ఆఫ్ క్యాండి విల్ బి షార్ట్ డాడ్ ఏ రోజున గాంధీ విల్ బి షార్ట్ డాడ్ ఏ రోజున షూ మ్యాకర్ లేవి విల్ హిట్ ద జూపిటర్ ఏ రోజున ఆటం బాబుని అమెరికన్స్ రెండో ప్రపంచంలో నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆగస్టు సిక్స్త్ ఎయర్లీ మార్నింగ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ఎలా పడుతుంది ఇస్సాక్ రబీన్ ఎవడే అసాసనం చేస్తాడు సద్దాం హుస్సేన్ స్కట్ మెజాడ్స్ ఎలాగో అన్ని వరల్డ్ ఈవెంట్స్ జరిగిపోయినవాని ఇప్పుడు జరుగుతున్నవాని అండి జరగబోని అని అని మొత్తం అంతా ఆ కోడ్ లో కనబడుతుందండి అలాంటి కోడ్ న్యూమెరికల్ డిజైన్ ఇవి రెండు కూడా ప్రపంచంలో ఏ మత గ్రంథంలోను కనబడదండి ఇది థర్టీ అవర్స్ సబ్జెక్ట్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఆర్డినరీ అలాగే బైబిల్లో చెప్పిన వెయ్యి ఐదు వందల యాభై రెండు స్థలాలు అర్కలాజికలీ ఈ రోజు నోవా పర్వతం టర్కీ వెళ్తే అరారా పర్వతం మీద ఎరికో గోడలు జెరికో వెళ్తే క్యాథరిన్ కెంజన్ అంతా ఎక్స్పైర్ చేసిన ఎరికో గోడలు అలాగే ఇరాక్ ఫుల్ ఎక్స్పైర్ చేసింది సర్ లెనోడే ఊలే అని పుట్ట డ్రక్లో నాయన ఫస్ట్ ఇచ్చేస్తారు అలాగే మేషిక్ శత్రుకి అభివృద్ధి చేసిన అగ్నికొండం ఎస్ఆర్ గేట్ ఈరోజు జర్నల్లో ఉందని ఆ గేట్ ని తీసుకెళ్ళిపోయారు అలానే సదా ముస్సాను నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఎయిటీలోన నూరు మిలియన్ల డాలర్లు ఖర్చు పెట్టి నెబకింద జారి ప్యాలెస్ ని ఈ బాబేల్ టవర్ ని ఈ దానియేల్ యొక్క శంఖం కొట్టుని అలాగే మేషిక్ శత్రుకి అభివృద్ధి చేసిన అగ్నికొండ ఇవన్నీ కూడా రెన్యూ చేయించండి అండి పాపం ఎలాగల కాదు చేసి వన్ మంత్ ఇంటర్నేషనల్ కల్చరల్ ఫెస్టివల్ పెట్టాడు ఆడు ఫేవరెట్ హీరో నిబికింద జారు ఎప్పుడునో అయితే గొప్పతనం ఏంటంటే నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ గల్ఫ్ వార్ గానీ టూ థౌజండ్ త్రీ ఇరాక్ వార్ గానీ సీనియర్ జార్జ్ బుషు 
జార్జ్ డబ్ల్యూ బుష్ కొడుకు ఇద్దరు కూడా అమెరికన్ పైలట్స్ కి ఇచ్చింది ఏది తెలుసండి స్పెషల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యు బాంబ్ ఎనీథింగ్ బట్ నెవర్ బాంబ్ ఏ సింగిల్ బిబ్లికల్ సైట్ యాక్చువల్ గా అరవై వేల అడుగులు ఎత్తు ఎత్తు పై మీద కింద ఏముందో కనబడదండి ఓన్లీ రేడారే సిగ్నల్స్ ఎక్కడ వస్తే అక్కడ బాధకొని వెళ్ళిపోతాడు అంతే అలాంటిది బిబ్లికల్ సైట్స్ ని పిన్ పాయింట్ ఎక్కువతో చెప్పి మస్ట్ నాట్ డిస్ట్రాయ్ అందుకే ఈ రెండు యుద్ధాలు జరిగిన నాట్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ బిబ్లికల్ సైట్ డిస్ట్రాయ్ అండి ఎరకలో ఓన్లీ ఒక్క కృషి మిజైల్ రెడ్ సీ నుంచి ఫైర్ చేసింది ఆ ప్రోగ్రామ్ తప్పైపోయి వెళ్ళి అది ఇరాక్ మ్యూజియం ను కొట్టిసింది అదొకటే అదర్ దాన్ దాట్ రెండు వారులో ఇది లేదండి ఇక్కడ బైబుల్ యొక్క గ్రేట్నెస్ మిగతా మత గ్రంథాలకి డిఫరెన్స్ ఒక మాటలో చెప్పేస్తాను అదే తెలుసు అండి నేను ఈరోజు మద్రాసులో నా శాంతోం హైరోడ్ మా ఇంటి నెంబర్ నూట నాలుగు ఓల్డ్ నెంబర్ నూట పదమూడు ఈ శాంతో మహిళ అంటే సెంట్ థామస్ సమాధి మా ఇంటి సేమ్ దారిలోనే ఎనిమిది వందల మీటర్ లోనే సెంట్ థామస్ యొక్క సమాధి ఇక్కడ కూర్చొని చంద్రమండలం కోసం ఒక పుస్తకం రాయగలను ఇప్పుడు మన వ్యాసుడు గాని లేదా భారత రాసిన రామాయణం రాసిన వాల్మీకి గాని వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ఆశ్రమంలో కూర్చొని అక్కడ రాసివారు తాళపత్ర గంధాల మీద సంస్కృతంలో అంతే తప్ప రాముడు రంకకు యుద్ధంకి వెళ్ళినప్పుడు వాల్మీకి వెళ్ళి అక్కడ చూడలేదు ఐ విట్నెస్ కాదు కురుక్షేత్రం యుద్ధం జరిగిపోతున్నప్పుడు లేకపోతే వెళ్ళి ఎవరు ఐ విట్నెస్ కాదు వీళ్ళందరూ ఈ మొత్తం ఈ గ్రంథాల్లో ఉన్ని ఇన్సిడెంట్లు జరిగినప్పుడు ఆ లక్ష్మణుడు సోర్పణక ముక్కు కోసినప్పుడు వాల్మీకి లేడు అలాగే రావణాసురుడు మాయ రూపంలో వచ్చి గమ్మంగారులు ఏడికింద వచ్చినప్పుడు లేడు పుష్ప విమానంలో వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు వాళ్ళని చూడలేదు వీళ్ళందరూ ఒక వ్యక్తులు ఒక దగ్గర కూర్చొని ఆశ్రమాల్లోనో గుడుగురాల్లోనో కూర్చొని ఇవన్నీ రాస్తారు ఏ మాత్రం అందమైన అయితే బైబుల్ ఒక వ్యక్తి రాసింది కాదండి నలభై మంది ఐ విట్నెస్ జర్నలిస్టులు వాళ్ళు నివసించింది పది దేశాలు వాళ్ళు చేసే వృత్తులు ఇరవై రకాల వృత్తులు రాజుల దగ్గర నుంచి జనరల్ దగ్గర నుంచి స్క్రైబ్స్ దగ్గర నుంచి డాక్టర్ల దగ్గర నుంచి ఫిషర్మెన్ దగ్గర నుంచి టెర్రరిస్టుల దగ్గర నుంచి సైమంద జిల్లావతో టెర్రరిస్ట్ అండి దీనికి అలాగా ఇలాగా ఎన్ని రకాల వృత్తుల వాళ్ళు వాళ్ళు చూసింది వాళ్ళు రాశారు అందుకే ఇది ఇట్స్ నాట్ వన్ బుక్ ఇది అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఇట్స్ నాట్ సింగ్ బుక్ అయితే వీళ్ళు రాసింది కూడా ఈ లైఫ్ స్పాన్ వీళ్ళు జీవించింది పది దేశాలు వీళ్ళు జీవించిన పీరియడ్ వెయ్యి ఆరు వందల సంవత్సరాలు వీళ్ళు రాసిన భాషలు ఒక భాష కాదు మూడు భాషలు హిబ్రూ అరమైకు గ్రీకు మూడు భాషలు అయితే ఇందులో గొప్పతనం ఏంటంటే ఎవరు ఎక్కడ ఎప్పుడు రాసిన అతను రాజు రాసిన ఆర్మీ జనరల్ రాసిన ఫిషర్మెన్ రాసిన ఏ భాషలో రాసిన ఏ సెంచరీలో రాసిన ఇవన్నీ కలిసిన ఒకరు రాసినట్టే ఉంటుంది అది ఈ గ్రంథం యొక్క యూనిక్నెస్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ శాంతంలో కూర్చొని చంద్రుడి కోసం బ్యూటిఫుల్ బుక్ రాస్తాను రాయగలనా లేదా బోల్డ్ చదివ ఇంటర్నెట్ లో తీసి రాసి గలను అవును అంతే కదా రాస్తాను నీలాం స్ట్రాంగ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జూలై ఇరవై సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు మన ఇండియన్ టైమ్ కరెక్ట్ గా చంద్రమండలం మీద అడుగు పెట్టాడండి ఆయన పలికిన మొదటి పాటలు ఏది తెలుసు అండి సాధారణంగా ఎవరు చెప్పరు కానీ మన ఇండియన్ న్యూస్ పేపర్ లో పబ్లిష్ చేశాయండి ఆయన మలికిన పదం మాటలు ఏంటంటే హలలుయా 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 మూడు సార్లు అండి నేను నీలాం సార్ కలిసానండి ఆయన ఇంటికి కూడా వెళ్ళాను టూ థౌజండ్ లో డేటన్ ఒహాయలో ఆయన పలికిన మాటలు హలలుయా హలలుయా హలు మన హిందూ న్యూస్ పేపర్ ఆంధ్ర పత్రిక ఆ రోజుల్లో ఈనాడికి సాక్షులకి అడ్రస్ అయి లేవండి అలా ఇంకా పుట్టలేదు అప్పుడు ఆంధ్ర పత్రిక ఫ్రంట్ పేజ్ లో హలలుయా 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 నేను చిన్న కుర్రోడిని నేను చదివాను అప్పుడే ఆ తర్వాతే ఏ స్మాల్ స్టెప్ ఫర్ ఎ మ్యాన్ ఏ జైంట్ లీప్ ఫర్ ఎ మ్యాన్ కైండ్ అన్నాడు 
నీలాం స్నానం ఓకే మన పరిశుద్ధ గ్రంథం యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలోన అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటో తారీఖున థామస్ అల్వా ఎడిస్ అనే ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ కనిపెట్టినప్పుడు ఈ వెలుగులో చదవబడిన మొదటి గ్రంథం బైబిలే మొదటి వేరొక గ్రహంలో ఉన్నా భూమి కాకుండా వేరొక గ్రహంలో ఉన్నా చదివిన మొదటి గ్రంథం కూడా బైబిలే నేను నాసాలో ఉన్నా నాకు ఒక మంచి ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అండి జాన్ మెక్బర్డ్ అని ఆయన ముప్పై తొమ్మిది సార్లు భూమి చుట్టూ తిరిగాడు రెండు సార్లు స్పేస్ షెటిల్ కమాండర్ నేను నాసాలో నైన్టీన్ నైన్టీ నుంచి నేను ప్రీచ్ చేస్తానండి నాసా నాకు మా బంధువు ఉన్నారు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను ఆ నాసా ఆ టైంలో డైరెక్టర్ నాకు బాగా క్లోజ్ అండి లోనికి తీసుకెళ్లి మోస్ట్ సెన్సిటివ్ ప్లేస్ చూపించుకోవడం అప్పుడే ఈ నీలాం స్ట్రాంగ్ క్లిప్పింగ్ నేను చూశానండి హలలుయా 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 ఆ దిగిన తర్వాత ఆ కాక్పిట్ లో కూర్చొని బైబుల్ చదువుతాడు దెన్ దిగి ఏ స్మాల్ స్టెప్ ఫర్ ఎ మ్యాన్ జైన్ క్లీప్ ఫర్ ఏ మ్యాన్ కైండ్ అని చెప్తాడండి చెప్పి ఆయన ఆయనలో గొప్పతనం ఏంటి తెలిసింది ఆయన అంటాడు భూమి మీద నుంచి చంద్రుడిని చూస్తే చంద్రుడు ఫుడ్బాల్ కనబడతాడు మనకి అవునా కాదా అవును నిండు పౌర్ణం రోజు అలా కనబడతాడు మనకి బంతిలా కనబడతాడు బంతిలా కనబడతాడు అయితే చంద్రమండల మంచి భూమిని చూసినప్పుడు పింగ్ పాంగ్ టేబుల్ టెన్నిస్ బాల్ ఉంటుంది కదా ఆ సైజు లో కనబడుతుంది భూమి అండర్స్టాండ్ ఏంటిది సృష్టిని ఇంకోటి ఏంటి తెలుసండి నీలాం స్ట్రాంగ్ గొప్పతనం ఆయన భూమి మీద నుంచి దిగ భూమికి దిగి వచ్చిన తర్వాత మన ఇండియా నుంచి అండి మన దూరదర్శన్ జర్నలిస్ట్ వెళ్ళాడండి ఒక ఆయన సైవ్ భక్తుడు తిన్న తిన్న బొట్టు టాప్ జర్నలిస్ట్ ఆయన పేరు నాకు గుర్తులేదు నీలాం స్ట్రాంగ్ ని కలడానికి డేట్ అండ్ ఒహాయోలో ఇంటికి వెళ్ళాడండి ఆయన వేసిన క్వశ్చన్ ఏంటి తెలుసండి నిజంగా జర్నలిస్ట్ మన టీవీ జర్నలిస్ట్ సార్ మీ జీవితంలో మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ డే ఏంటి అని అడుగుతాడు ఏమనుకున్నాడంటే చంద్రబాబు నడిచిన అంటే మంచి హ్యాపీనెస్ అని అను అని ఆన్సర్ కోసం ఈయన అడిగాడు నేను అప్పుడు చిన్న ఉండండి టీవీలో చూస్తున్నాను బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ అప్పుడు అడిగితే నీలాంశం సమాధానం ఏంటి తెలుసండి నా వృత్తికి సంబంధించినంత మట్టుకు ద డే వెన్ ఐ వాక్ డౌన్ ద మూన్ ఇస్ ఎ హ్యాపీయెస్ట్ డే నేను చంద్రుడి మీద నడిచినప్పుడు సంతోషం నా వృత్తికి నా జాబ్ కి సంబంధించినంత మట్టుకు యాస్ట్రోనాట్ అయితే నా జీవితానికి సంబంధించినంత మట్టుకు చెప్పాలంటే నేను ఏసు ప్రభుని రక్షకుడిగా అంగీకరించి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామాన్ని బాప్తిసం తీసుకున్న రోజు మోస్ట్ జాయస్ డే అని చెప్తారండి నీలాంశం చూసుకోండి గ్రేట్ నీలాంశాంగ్ అండి ఆ రాయి పట్టుకొని మన ఇండియా వచ్చారండి వైజాగ్ లో మీటింగ్ పెట్టారు హైదరాబాద్ బెంగళూరు ఢిల్లీ నీలాం స్ట్రాంగ్ అండి ఈ లెఫ్ట్ ఆస్ట్రోనాట్ కింద వదిలేసి ఈ బికమ్ ఎ గాస్పల్ ప్రీచర్ ఇప్పుడు ఆ నీలాం స్ట్రాంగ్ చంద్రమాన నుంచి దిగిన తర్వాత ఒక పుస్తకం రాశాడండి మూన్ కోసం నేను శాంతంలో కూర్చొని ఒక పుస్తకం రాశానండి ఇప్పుడే మూన్ కోసం ఇంటర్నెట్ లో అన్ని తీసి నాకు తెలిసి అని ఇప్పుడు నా పుస్తకం కరెక్టా నీలాం స్ట్రాంగ్ ది కరెక్టా ఎవరిదండి కరెక్ట్ నీలాం స్ట్రాంగ్ ది ఐ విట్నెస్ అవును ఆయన వెళ్ళి నడిచి రాసి చూసిన పుస్తకం అది కరెక్ట్ నేను శాంతంలో మా ఇంట్లో కూర్చొని పుస్తకాలు ఎతికి ఇంటర్నెట్ లో తీసి మూడు కోసం నీలాం శ్రాంతి ప్రమాణం రాశాను చాలా చక్కగా నాది ఊహ నేను ఎప్పుడు మూడు కెళ్ళలేదు మూడు మంది నడలేదు అవును నీలాం స్ట్రాంగ్ ఐ విట్నెస్ నేను ఒకటే చెప్తున్నానండి ప్రపంచంలో ఎవరికైనా ఇదే సవాలు 
ప్రపంచ మత గ్రంథాలన్నిటికీ బైబిల్కి ఒకటే డిఫరెన్స్ ఏంటి తెలుసా అండి అవన్నీ ఒక వ్యక్తి ఎక్కడో జరిగినవి తనకు తెలిసినవి తెలియలేనివి అన్ని ఊహించి రాసినవి బైబుల్ ఐ విట్నెస్ అకౌంట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయిపోయిందండి తెల్లవారసరికి చెన్నాగలో ఉన్న ఇరవై న్యూస్ పేపర్లో ఫోటోలతో వేసేస్తాయి అది ఐ విట్నెస్ బైబుల్ ఈజ్ అ నథింగ్ బట్ ఎ జర్నలిస్టిక్ అకౌంట్ అండి ఇది నలభై మంది జర్నలిస్టులు రాసింది వాళ్ళు అవి చూసిన ఐ విట్నెస్ ఎలాగండి అందుకే పేతులు చెప్పిన మాటలు ఏంటంటే ఆ రెండో పేతులు ఒకటి పదహారులో చమత్కారంగా కల్పించబడిన కథలను అనుసరించి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క శక్తిని ఆయన రాకను మేము మీకు తెలుపులేదు కానీ ఆయన మహత్యమును కన్నులాగా చూసిన వారమే మేము తెలుపుచున్నాము ఐ విత్ స్టేట్మెంట్ మేము కాకన్బుల్ స్టోరీస్ ఊహించి మీ కన్నులారా చూసిన వారమే మీకు తెలుపుచున్నాము మొదటి వ్యవహారం ఒకటో ఉద్యాయం ఒకటో వచ్చిన ఏం చెప్తుందండి జీవ వాక్యాన్ని గురించి ఆదిలో ఏది ఉండినో మేమేది వింటామో ఏది నిదానించి కనుగొన్నామో మా చేతులు దేనినైతే తాకి చూసాయో వాటిని మీకు తెలియజేస్తున్నాము దానికోసం అనే దే గేవ్ లైఫ్ అండి టు టెల్ ద ట్రూత్ పరిశుద్ధ గ్రంథం ఆది కాండం మొదటి పేజ్ నుంచి ప్రజ్ఞా గ్రంథం ఆఖరి పేజ్ వరకు ఇట్స్ ఐ విట్నెస్ అకౌంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ కాక్ అండ్ బుల్ సెక్స్ స్టోరీ ఫిక్షన్ స్టోరీస్ అండి సో అందుకే సరాజత్ న్యూటన్ ఫాదర్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ సైన్స్ ఆయన ఏమంటాడు తెలుసా అండి ప్రపంచంలో ఉన్న మత గ్రంథాలన్నిటికీ కూడా కాలుగా నిచ్చేస్తాయి పరిగెట్టుకొని వచ్చి పరిశుద్ధ బైబుల్ గ్రంథం ముందు మోకరిస్తాయి అంటాడు చూసుకోండి ప్రపంచంలో ఉన్న ఆయన ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ సైన్స్ మత గ్రంథాలకు అన్నిటికీ కూడా కాలుగా నిచ్చేస్తే పరిగెట్టుకొని వచ్చే బైబుల్ గ్రంథం ముందు మోకరిస్తాయండి నేను నేను మీద అయ్యాను పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఒక చిన్నగా ఇన్సిడెంట్ చీఫ్ ముగిస్తానండి అది ఏంటంటే బ్రిజ్నర్ సోవియట్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ కింద ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ అనుకుంటారు ఒక సైన్స్ ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగిందండి ఆ కాన్ఫరెన్స్ ఏంటంటే మామూలు సాన్ కాన్ఫరెన్స్ కాదు ఆల్ మోడర్న్ ఇన్వెంటర్స్ ప్రజెంట్ మనం చూస్తున్న ప్లెయిన్లు కానీ ట్రైన్లు కానీ కార్లు కానీ సెటలైట్లు కానీ ఐఫోన్లు కానీ ఐప్యాడ్లు కానీ మొత్తం అడ్వాన్స్మెంట్ అంతా నానో టెక్నాలజీ కానీ ఏది తీసుకున్నా జస్ట్ ఇవన్నీ కూడా మోడర్న్ ఇన్వెన్షన్స్ అన్ని లాస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అప్పటికి కొంతమంది ఇంకా బతుకున్నారండి సైంటిస్టులు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు కనిపెట్టిన ఇన్వెన్షన్స్ మీద పేపర్ సబ్మిట్ చేయడానికి వచ్చారు యాక్చువల్ గా మన థామస్ అల్వా ఎడిసన్ మ్యూజియం కి ఎప్పుడైనా అమెరికాలో బౌమెంట్ టెక్సస్ న్యూజర్సీలో ఎంతో షాక్ అయిపోతాం అండి పాప ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ కనిపెట్టే ముందు టెన్ థౌసండ్ టైమ్స్ పేలిపోయాడండి తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది సార్లు కార్లు కాదండి పదివేల సార్లు అయితే ఆయన ఒక్క సైంటిస్టే హ్యూమన్ హిస్టరీలోన ఆయన వెయ్య తొంభై ఎనిమిది ఇన్వెన్షన్స్ సినిమా ప్రొజెక్టర్ దగ్గర నుంచి బల్బుల వరకు మొత్తం కనిపెట్టినంత ఆయనే నేను ఆయన జీవితంలో ఎప్పుడే హై స్కూల్ వాళ్ళు చూడలేదు ఆయన అంటాడు నేను నన్ను బైబుల్ వెలిగించింది నేను లోకానికి వెలిగించాను అంటాడు నేను బల్బును వెలిగించాను అంటాడు ఆయన వెలిగించింది బైబిల్ అండి తల్లి నేర్పింది ఏంటి తెలుసా అండి ఫిలిప్పియన్స్ నాలుగు పదమూడు అండి ఐ కెన్ డూ ఆల్ థింగ్స్ త్రూ జీసస్ హూ స్ట్రెంగ్ అని అతి థామస్ అల్వేడిస్ ను తన జీవితంలో హై స్కూల్ వాల్స్ చూడలేదండి ఎప్పుడూ ఐదు క్లాసే తల్లి ట్రీట్ చేసింది అలాంటి థామస్ అడిసను వెయ్య తొంభై ఎనిమిది ఇన్వెన్షన్స్ అప్పటికి వచ్చి హ్యూమన్ హిస్టరీలో ఏ సైంటిస్ట్ అని కనిపెట్టలేదండి ఆయన చెప్తాడు బైబుల్ నన్ను వెలిగించింది తల్లి నేర్పి ఇప్పుడు ఆయన బెడ్ పక్కన బైబిల్ ఇప్పి అదే వచ్చిన ఉంటుందండి నన్ను బలపరిచిన క్రీస్తు నందు నేను సమస్తము చేయగలను ఐ కెన్ డూ ఆల్ థింగ్స్ 
through jesus who strengthens me andukana bil fail 17 saarlu fail aina he never left hmm and that a winner never quits a quitter never wins alantidi ikkada manam chuchinatayite ee scientists andaru kuda a paper lo submit cheyadaniki a science conference ku vacharandi వస్తే దానికి చైర్మన్ ఎవరు తెలుసండి మోస్ట్ ఆ రోజుల్లో సోవియట్ యూనియన్ నాసిక దేశం నో గాడ్ అందుకే మన రొనాల్డ్ రేగన్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అనేవాడు ఈవుల్ ఎంపైర్ అని పిలిచేవాడు సోవియట్ యూనియన్ ని ఆయన పోప్ జాన్ పాల్ త్రీ లేచి వలేసా కలిపి దాని పదిహేను మొక్కలు గొర్బచ్చావు నలుగురు కలిసి పదిహేను మొక్కలు చేసి పారేశారు అందుకే ఆయన ఆ టైమ్ లోన వల్దమూర్ నిచి అని టాప్ సైంటిస్ట్ బైకనూర్ స్పేస్ స్టేషన్ లోన ఎస్ఎస్ ట్వంటీ సోవియట్ మిసైల్స్ ఇన్వెంటర్ అండి ఎస్ఎస్ సోవియట్ మిజైల్స్ మల్టిపుల్ వార్ హెడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు కానీ మన ఢిల్లీ మీదకి ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బలాస్టిక్ మిజైల్ వదిలితే ఢిల్లీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత అవి ఏడు కింద విడిపోతాయండి ఒకటి ఢిల్లీ ఒకటి బాంబే ఒకటి మద్రాసు ఒకటి కల్కత్తా ఒకటి హైదరాబాదు ఒకటి బెంగళూరు అలా వెళ్ళిపోతాయి మల్టిపుల్ వార్ సచ్ డెడ్లియస్ట్ మిసైల్స్ వాడు చైర్మన్ అండి కన్వీనర్ దానికి ఆ దీనికి ఒక్కొక్క సైంటిస్టు వచ్చి వాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళు కనిపెట్టిన ఇన్వెన్షన్ కోసం మాట్లాడి వాళ్ళు పేపర్ ఇలాగ ఆ టేబుల్ మీద ముందు పెడతన్నారండి లాస్ట్ లోన అమెరికా నుంచి విక్టోరియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ చైర్మన్ ఆయన థర్మోనిక్ వాల్వ్ కనిపెట్టాడండి ఆయన సర్ అంబ్రోజ్ ఫ్లెమింగో ఆయన పేరు ఆయన ఆయన కనిపెట్టిన ఆ థర్మోనిక్ వాళ్ళు ఈ రోజు మన మొబైల్స్ అన్ని మాట్లాడుతున్నాం అంటే వైర్లెస్ ఆయనే కారణం అండి మాకొని ఎలాగే ఆయనే రూట్ కాదు సర్ అంబ్రోజ్ ఫ్లెమింగో ఆయన ఆయన కనిపెట్టిన దానికోసం థర్మోనిక్ వాళ్ళు కోసం కాకంట బైబిల్ పట్టుకుని వచ్చాడండి కాన్ఫరెన్స్ కి వచ్చి అందరు సైంటిస్టులు ఆ పేపర్ ఎంత దొంతున పెరిగిపోయి ఉంటే లాస్ట్ ఆయన వచ్చి డాక్టర్ ఇవాన్ పానిన్ పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో ఏదైతే న్యూమెరికల్ డిజైన్ ఉందో ఆ బైబిల్ లోన సృష్టిలోన దేవుని యొక్క సిగ్నేచర్ ఆ పేపర్ కోసం మాట్లాడి బైబిల్ లోన న్యూమెరికల్ డిజైన్ ఉంది దేవుడి సృష్టిలో అదే సిగ్నేచర్ బైబిల్ లో అదే సిగ్నేచర్ అని మాట్లాడి ప్రపంచ సమస్త జ్ఞానానికి తల బైబిల్ అని చెప్పి ఆ పేపర్ మీద ఎట్టాడండి ఈయన సింబాలిక్ గా కూడా చూపించాడు సో పెట్టగానే ఆ వంద మూడు రుచికి పండిపోద్దండి మెసైల్ కింద ఫైర్ వచ్చినట్టు ఆడికి కింద ఫైర్ వచ్చేస్తుంది అమ్మ ఈడు దొంగన కొడుకు అమెరికా నుంచి వచ్చి బైబుల్ కోసం దేవుడి కోసం మాట్లాడతాడు అని చెప్పి తక్కమని లేచి ఆ బైబుల్ ని తీసి ఆ పేపర్ మీద అన్ని తీసి ఆ పేపర్లను ఎత్తి కింద టేబుల్ మీద ఎట్టి బైబుల్ మీద పేపర్లన్నీ పెట్టాడు సరంబ్రేజ్ ఫ్లమింగో అక్కడే నిలబడి వాచ్ చేస్తున్నాడు చూసి ఎప్పుడైతే బైబుల్ కింద నుండి పేపర్లు అన్ని మేధలు ఉన్నాయో ఏం చెప్పండి అంటే ప్రపంచ సమస్త జ్ఞానానికి ఫౌండేషన్ బైబిల్ అన్నాడండి దాన్ని కూడా ఈడు తక్కువని ఏం చేస్తాడంటే ఆ బైబిల్ ని కింద నుంచి తీసి సగం పేపర్లు తీసి మధ్యలో దూర్చేస్తాడండి బైబిల్ ని మేదన్ సగం కింద సగం మధ్యలో బైబిల్ ఇప్పుడు అంటాడు ప్రపంచ సమస్త మానవ జ్ఞానానికి కేంద్ర బిందువు బైబిల్ ఇప్పుడు ఎక్కడ పెట్టుకుంటాడు అందుకు పనికి మాలనోళ్ళు వీటి మీద ఎన్ని మాట్లాడినా సూర్యుడి మీద ఉమ్మేసినట్టే ఆ మత గ్రంథాలకి దీనికి ఛాలెంజ్ పది కోట్లు ఛాలెంజ్ నేను నువ్వు ఓడిపోతే ఐదు కోట్లు ఇవ్వు నేను గెలిస్తే 
ఇంకోటి సో ఇక్కడ ఏంటంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబుల్ గ్రంథం ఒక్కటే ఐ విట్నెస్ అకౌంట్ హిస్టారికల్ గా ఆర్కలాజికల్ గా సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ చేయబడిన ఒకే ఒక గ్రంథం మొత్తం ఆది కాండం నుంచి ప్రజ్ఞ గ్రంథం వరకు ఉన్న అరవై ఆరు పుస్తకాలు వెయ్య నూట ఎనభై తొమ్మిది అధ్యాయాలు ముప్పై ఒక వేల నూట ఒక వచనాలు ఏడు లక్షల ఎనభై మూడు వేల నూట ముప్పై ఏడు మాటలు ముప్పై ఐదు లక్షల అరవై ఆరు వేల నాలుగు వందల ఎనభై అక్షరాలు లిటరీ రిటర్న్ బై ద ఫింగర్ ఆఫ్ డార్ దీని మీద ఎవరికి ఏ ఛాలెంజ్ అయినా రయి ఎనీ టైమ్ మధ్యరాత్రిలో లేపి రా అని నేను వస్తాను అందుకు మత గ్ర ప్రపంచ మత గ్రంథాలకి బైబిల్కి డిఫరెన్స్ ఇదే అవన్నీ సింగిల్ మ్యాన్ ఆధార్ ఒక దగ్గర కూర్చొని అందుకు తెలిసినవి తెలియనివి ఎక్కడెక్కడో ఆలకించినవి రాస్తారు ఇది ఐ విట్నెస్ అకౌంట్ చూసినది తెలుసుకున్నది నిదానించి కనుగొన్నది ఫిజికల్ గా ప్రజెంట్ అయినవి ఇన్సిడెంట్లు ఇందులో ఉండి రా రాసిన ఇట్స్ నాట్ ఆర్డనరీ పీపుల్ అండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని సజీవ మీరు చెప్పిన దాని సజీవ సాక్ష్యం ఏంటంటే బైబుల్ కు మాత్రమే అన్ని అన్ని కనపడుతున్నాయి హిస్టారికల్ ఎవిడెన్స్ గానీ ఆర్కియాలజికల్ ఎవిడెన్స్ గానీ బైబుల్ కు మాత్రమే కనపడుతున్నాయి మిగిలినటువంటి గ్రంథాలకు ఒకటి కూడా కనీసం ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు మన వాళ్ళు మన ఈ కర్ణాకర్ లాంటి వాళ్ళు చెబుతుంటారు మా అన్ని గ్రంథం మా లారీ గ్రంథాలు ఉన్నాయి అంటారు కదా కనీసం ఒక్క ఎవిడెన్స్ ఎందుకు లేదు ఒక్కటే కనీసం ఒక్కటే ఉండదు ఉండదు కారణం ఏంటంటే అవన్నీ ఊహ కల్పితాలు హిస్టారికల్ క్యారెక్టర్స్ కాదు మొదటిది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది జరిగినప్పుడు చూసి రాసినవి కాదు ఇవి బదపడదా ఇది సింగిల్ మ్యాన్ కూర్చొని ఆ రోజుల్లో నీతిని బోధించడానికి రాసిన కథలు ఇవి సత్యమే జయితే అంటే బూతుమాట అనుకోండి వారు అందుకు సత్యం అంటే ఒక మంచి ఓడరా అదే జయిస్తుంది దుర్మార్గం అంటే అడిగి పది తలలు మంచి ఓడ అంటే ఒక వ్యక్తి ఒకే భార్య ఇలాంటివి అన్ని చెప్పి ఊహించారు అయితే ఈ మధ్య టీవీలు వచ్చిన తర్వాత అవి నిజంగా దేవుళ్ళ కింద అయిపోయాయి అవన్నీ డిఫరెంట్ మ్యాటర్ ఎన్టీ రామారావు గారి వల్ల అవన్నీ కూడా నిజంగా జరిగిన ఏమో చరిత్ర అన్నట్టుగా తీసుకెళ్లారు ప్రజలు అవును ప్రజలు ఇప్పుడు ఏంటంటే అండి ఈ రోజుల్లో జరుగుతుంది ఏంటంటే షుగర్ కోటెడ్ పిల్స్ అంటే ఈ కట్టు కథలకి బ్యూటీ పార్లర్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు హిస్టారికల్ గా ఆర్కలాజికల్ గా సైంటిఫిక్ గా బ్యూటీ పార్లర్ ఇప్పుడు మన రజనీకాంత్ అంద అందంగా ఉంటాడు తెలుసండి సినిమాలోనా కానీ సినిమా నుంచి పైకి వచ్చేస్తే ఇంటి దగ్గర ఉంటే చూస్తే అందుకు వీటికి అన్నిటికీ కల్పతి కథలకి బ్యూటీ పార్లర్ ఇప్పుడు జాబ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఐదు లక్షల మంది ఐటీ వర్కర్స్ ఇండియాలో కూర్చొని వీటికి అన్నిటికీ కలరింగ్ ఇవ్వడానికి ఐదు లక్షల మంది బ్యూటీ పార్లర్లు కల్పితి గ్రంథాలకి సో అందుకు జార్జ్ వాషింగ్టన్ ఏమంటాడు తెలుసా ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు గౌన్ దిస్ వరల్డ్ వితౌట్ బైబుల్ అండ్ జీసస్ అంటారు నాట్ పాసిబుల్ గౌన్ ద వరల్డ్ సో ఇక్కడ పరిశుద్ధ గ్రంథము బైబుల్ గ్రంథము హిస్టారికల్ గా ఆర్కలాజికల్ గా సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ చేయబడిన ఒకే ఒక గ్రంథం ఇదే సో ఇంకేంటి సార్ చాలా అసలు ఆ రోమాలు నిక్కబోర్చుకోండి మీరు చెప్తుంటే బైబుల్ గ్రంథం గురించి చాలా సంతోషంగా మన వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతా ఉన్నారు క్రైస్తవులు అది ముప్పై గంటలు సబ్జెక్ట్ అండి అది ఫుల్ గా కానీ ఐదు రోజులు ఆలకిస్తే రోజుకు ఆరు గంటలు ఈ బైబుల్ మనకి ఏడు తెలిసి తెలుస్తా అండి మనకి జెఫ్ బియోజ్ లాగా రెండు వందల ఇరవై బిలియన్ల డాలర్ లేకపోవచ్చు బిల్ గేట్స్ లాగా లేకపోతే అంబానీ అదానీ లాగా లేకపోవచ్చు మనకి సుల్తాన్ ఆఫ్ బ్రునాయ్ లాగా మూడు వందల ఎనభై హెక్టార్లు ఉన్న వెయ్య ఏడు వందల ఎనభై రూములు లేకపోవచ్చు ఆయన వాటికన్ కంటే మూడు వందల ఎనభై రూములు ఎక్స్ట్రా అండి వాటికన్ పద్నాలుగు వందల రూములే అది నూట పది ఎకరాలే ఈ మూడు వందల ఎనభై హెక్టార్లు సుల్తాన్ ఆఫ్ బ్రునాయ్ నేను ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చానండి ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఆయనకి నాకు గోల్డ్ రింగ్ ఇచ్చాడు లేకపోవచ్చు మనకి అయితే మనకి గ్రేటెస్ట్ స్టేట్ తెలుసండి 
మనకి మనము పూజించే దేవుడు జీవము గల దేవుడు మనము చదివే గ్రంథం అక్యురసీ హిస్టారికల్ గా ఆర్కలాజికల్ గా సైంటిఫిక్ గా అందుకే నాకు ఎప్పుడు కూడా హబక్ మూడు ఆ పదిహేడు నుంచి లాస్ట్ వచ్చిన వరకు ఆ మాటలు గుర్తు వస్తే కళ్ళ నీరు వస్తాయండి విఆర్ సో బ్లెస్డ్ పీపుల్ మనం పాకల్లో ఉండొచ్చు రోడ్డు పక్కన ఉండొచ్చు మన విశ్వాసం గొప్పది మనం కళ్ళు మూస్తే కళ్ళు ఇప్పేది ఎక్కడో మనకు తెలుసు నువ్వు మూడు వందల ఎనభై హెక్టార్లు లేదంటే ముప్పై ఎనిమిది అంతస్తులు బిలియన్ డాలర్లతో కట్టిన కళ్ళు భూలోకంలో మూస్తే ఇప్పేది నరకం మెయిన్ డోర్ దగ్గర సో బ్లెస్డ్ పీపుల్ అండ్ ఇట్ వర్షిప్ నేను పౌల్ సమాధి దగ్గరికి వెళ్తాను రోమల్ నెప్పడాలన్న నాకు ఒక కొన్ని మాటలు పౌలు గుర్తొస్తాయండి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఇబ్రూల్ క్లాస్ పత్రిక మూడో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చినలో పౌలు ఏమంటారు అని తెలుసండి పౌలు రోమ్కి అవుట్ సైడ్ నా ఏడి సిక్స్టీ సెవెన్ లో నీరో జూన్ ట్వంటీ నైన్త్ న కూర్చోబెట్టి మోకరించి పేగ నరికేస్తారండి ఎందుకు పౌలు రోమన్ సిటిజన్ క్రూసిఫై చేయడానికి అవదు పేతురు పాపం ఆయన క్రూసిఫై చేస్తారు ఇద్దరిని ఒక రోజునే ఈయన వాటి కానీ కొట్ట మీద కొట్టినప్పుడు నా ప్రభులాగ నేను చచ్చిపోవడానికి అవసరం కాదు బుర్ర కింద కాలు మీద కేసిమంటాడు ఆయన ఆయన బుర్ర కిందకి కాలు మీద కేస్తారు ఆయన సమాధి మీదే వాటి కని చేర్చి కట్టింది ఆ కింద అండర్ గ్రౌండ్ లో పేతురు సమాధి ఉంటుంది అయితే పౌల్ని నరుకుతారండి ఆ తల మూడు దగ్గరలో పడుతుందండి త్రీ త్రీ ప్లేసెస్ లోన మూడు స్ప్రింగ్లు పుడతాయి మూడు స్ప్రింగ్లు ఎప్పటికీ చూడొచ్చు ఆ పౌల్ని తీసుకొచ్చి సమాధి చేస్తారండి ఆ చర్చ్ సెంట్ పౌల్స్ పెద్ద చర్చ్ అండి రోమ్ కౌట్ సైడ్ అది అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఒళ్ళు జల్లరిస్తుంది అండి అది చూడగానే నాకు ఎప్పుడు ఒక మాట గుర్తొస్తుంది అండి మూడో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన అదొకటిని సెకండ్ తిమతి ఫోర్త్ చాప్టర్ ఐదు నుంచి ఆరు ఏడు ఎనిమిది గుర్తొస్తుంది అండి అక్కడ ఏమంటే అంటే సహోదరులారా ఇలాంటి జీవము గల దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టిపోయే భ్రష్ట హృదయం మీరు ఎవడైనా ఉందో చూసుకోమంటారు బిహోల్ బ్రదర్ లెట్ ఎనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ డిసీట్ ఫుల్ హార్ట్ టు లీవ్ దిస్ లివింగ్ గాడ్ సో బ్లెస్డ్ పీపుల్ అండి మనం విఆర్ మోర్ దెన్ ఎమ్ బిలియనర్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ మన విశ్వాసం సో అలాగే అది సెకండ్ థింగ్ అయితే ఐదో వచ్చిన ఒకసారి చదవండి ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్స్ అవి ఎవరైనా చెప్పి అయితే నీవు అన్ని విషయంలో మితముగా ఉండము శ్రమపడుము సువార్థికుని పనిచేయము ఇది మాట ఎలాడదండి ఆయన చెప్తుంది ఏంటంటే డూ ద వర్క్ ఆఫ్ ఇవాంజలిస్ అందుకే ఆయన రాస్తాడు రోమిల్ కలసిన పత్రిక ఒకటి పది నేను సువార్తను గురించి సిగ్గుపడి వాడిని కాదు సువార్తను పని చేయి ఈ రోజు ఈ లోకంలో ఉండి లక్ష డెబ్బై వేల రకాల వృత్తులు ఉన్నాయి యాక్టర్ల నుంచి డాక్టర్ల వరకు స్వేపర్ల నుంచి సైంటిస్ట్ వరకు రకరకాల వృత్తులు అయితే ఎన్నిట్లో కూడా గ్రేటెస్ట్ బాస్ పబ్లిక్ దేవు ఇప్పుడు మనకు ఒకే ఒక కూతురు కూతురు కానీ కొడుకు కానీ ఉంటే ఆడి కోసం ఏమనుకుంటాం నా కూతురిని ఆస్ట్రోనాటు నా కూతుర్ని డాక్టర్ యాక్టర్ చేయాలని తల్లిదండ్రులు కళ్ళకి అంటారు ఇప్పుడు నేనున్నా నాకు మొదట్లో నాకు తెలియగా నా కూతురు నేషనల్ చేయాలా అని ప్లాన్ చేసేవాడిని నాసాకి వెళ్ళినప్పుడల్లా డ్రెస్సులు కూర్చి తెచ్చి నా కూతురు ఒలివియా హిప్స్ పెట్టేసి ఫోటోలు తీసుకోండి ఆ స్పేస్ షర్ట్ బొమ్మల ఇచ్చి ఒక ఇన్సిడెంట్ చూసి డాక్టర్ అవుతాను తప్ప అవనని ఇస్తుంది నేను పేదోళ్ళకి సాగు చేస్తాను మదర్ తెలుసు అలాగే డోన్ వాంట్ తెలిసి చీజ్ అయిన కాల్ చేస్తూ ఉంటాడు అది వేరు అయితే దేవుడికి ఒకే ఒక కొడుకు ఉన్నప్పుడు ఆయన యాక్టర్ కింద డాక్టర్ కింద సైంటిస్ట్ కింద లోకానికి పంపలేదండి ఈ సెంటి మీద ఇవాంజలిస్ట్ స్వార్త బోధకునిగా పంపించాడు ఏసు ప్రభుని అండి అందుకే ఇక్కడ పౌలు చెప్తుంది ఏంటంటే 
నీవు సువార్తకు నువ్వు పని చేయము అందుకే సువార్త ప్రకటించు వారి పాదములు సుందరమైనవి మనం నిజంగా అంటే దొంగబోధకుల సంగతి వదిలేయండి నిజంగా దేవుని కోసం సేవ చేసే సువార్తకుల యొక్క పాద ధూళి మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ని హీరోషిమా బాంబు నాగసఖి బాంబు పట్టణాలు ఎగిరిపోతాయని సోదోము గోమర బట్రాని అంటే సోదోము గోమర అగ్నితో నాశనం అయిపోయింది హీరోషిమా నాగసఖి అగ్నితో అంటే మన పాద ధూళి యొక్క పవర్ బోధపడతా అందుకే పౌలు చెప్తుంది నువ్వు సువార్తికని పని చేయము అని ఆ ఏడి ఎమ్ది వచ్చిన చదవండి ఒకసారి నెక్స్ట్ వచ్చిన చదవండి స్వార్థికి పని చేయము నీ పరిచర్యను సంపూర్ణముగా జరిగించుము జరిగించుము నేను ఇప్పుడే పానార్పణముగా పోయిచున్నాను నేను వెడము సమీపమై ఉన్నది పానార్పణముగా పోయబడిచున్నాను ఇది ఈ లెటర్ అంటే ఈ లెటర్ ఏది తెలుసండి పౌలిక్ ఆల్రెడీ డెత్ సెంటెన్స్ నీరో ఇచ్చేసాడు ఇది హిస్టరీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అండి జనరల్ గా వీళ్ళిద్దరినీ మెమెంటైన్ జైలు అని రోమ్ లో ఒక జైలు ఉంటుందండి రోమ్ లోన మెమెంటైన్ జైలు అని ఒకటి ఉంటుందండి ఇప్పుడు మన ఇండియాకి హై సెక్యూరిటీ జైలు ఏం జైలు తీహార్ జైలు ఢిల్లీలో ఉన్న తీహార్ జైలు హై సెక్యూరిటీ గదిలో వేసి తాళం వేస్తారు అంతే అయితే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం రోమ్ మైటి సూపర్ పవర్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నలభై ఆరు దేశాలు రోమ్ పాలించింది ఆఫ్రికా దగ్గర నుంచి యూరోప్ దగ్గర నుంచి ఆసియా దగ్గర నుంచి అలాంటి మైటి అంపైర్ కి హై సెక్యూరిటీ ప్రజన్ మెమెంటైన్ ప్రజన అండి అది మూడు వందల యాభై అడుగులు కింద ఉంటది భూమి కింద నేను వెళ్ళానండి కిందకే అందులో నా పేతురు పౌల్ని రెండు ఇద్దరును తొమ్మిది నెలలు ఉంటారు అండి ఇద్దరును ఇద్దరు కలిపి అయితే అందులో నా ముప్పై తొమ్మిది మంది ప్రజనర్స్ ఉంటారు వీళ్ళు కాకంటన వీళ్ళు ఆ ముప్పై తొమ్మిది మందిని మర్చేస్తారండి ప్రభులోకి ఇద్దరు ప్రజన్ గార్డ్స్ ఉంటారు ముందున జైలు ముందున వాళ్ళిద్దరిని మార్చేస్తారండి నలభై ఒకటి మందిని మార్చేస్తారు యాక్చువల్ గా ప్రజలు అలాంటిదంటే బెండగూర్ పిక్చర్ చూస్తే ఐడియా ఉంటది బెండగూర్ తల్లి చెల్లిని మెసల్ వేస్తాడు అండర్ గ్రౌండ్ జైల్లోన వాళ్ళకి ఫుడ్ మేదను ఓపెన్ చేసి వేస్తారు ఎవరైనా అందులో వన్ ఇయర్ ఉంటే లెప్రస్ వచ్చేస్తుంది అండి అలాంటి జైల్లో పేతురు పేతురు పౌలు ఏదండి లోపల ఉన్న వాళ్ళు వచ్చేస్తుందండి లోపల ఉన్న వాళ్ళకి సౌందర్యం అందులో తొమ్మిది నెలలు ఉన్నారండి వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ నలభై ఒక మందిని మార్చేసారో వాటర్ లేదండి బ్యాప్టిజ్ మీయడానికి ఎక్కడ ఉంటది వాటర్ వీళ్ళిద్దరూ మోకరించి ప్రార్థన చేయగానే జైలు మూలన ఒక స్ప్రింగ్ పుడతాదండి ఎప్పటికే ఆ స్ప్రింగ్ ఉంటది ఆ వాటర్ తోటి బ్యాప్టిజ్ ఇచ్చి ఇచ్చేస్తారండి అందుకే ఆ రోజే ఆయనకి పౌలుకి లెటర్ వస్తుంది అంటే డెత్ సెంటెన్స్ వచ్చింది అందుకే నేను పానార్పణముగా పోయిబడుచు సమయం అయిపోయింది చదవండి నెక్స్ట్ నేను వెడలిపోవు కాలం సమీపమై ఉన్నది మంచి పోరాటం వెడలిపోవు కాలము సమయం అయింది అంటే చెప్తాడు ఇప్పుడు నా లైఫ్ అయిపోయింది ఐ ఆల్రెడీ గాట్ ఏ డెత్ సెంటెన్స్ నేను వెడలిపోయే కాలం వచ్చింది అని అప్పుడు చెప్తాడు మంచి పోరాటము పోరాడితే నా పరుగు ముదముట్టించితే నా విశ్వాసం విశ్వాసము కాపాడుకుంటుంది ఇక్కడ ఈ మాటలు రాసింది అక్కడ అండి ఆ మెమెంటైన్ జైల్లోన ఇక్కడ అందుకే పౌలు యొక్క గ్రేటెస్ట్ ఇదేడు తెలుసండి సహోదరులారా ఇలాంటి జీవమగల దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టిపోయే ప్రశ్న హృదయం మీలో ఎవడి ఎందైనా ఉందేమో చూసుకోండి మని చెప్తారు ఆర్ సో బ్లెస్డ్ పీపుల్ అండి మన ప్రభు జీవమగల దేవుడు మనము చదివే వాక్యము ట్రూత్ నాట్ కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీ బుక్ ఇది
వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ అండి అసలు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇది సబ్జెక్ట్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ మనం వీలైతే మీకు మీకు టైం ఉండి కుదిరితే రేపు కానీ రేపు మళ్ళీ మాట్లాడదాం మీరు ఇన్ని విషయాలు తెలుసుకొని ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు మౌనంగా ఉండటం మంచిది కాదు మీరు ఏదో రకంగా ప్రతిరోజు జాగ్రత్తం చేయాలి క్రైస్తవులకి ఎప్పుడు ఎవరు టచ్ చేయలేని సబ్జెక్ట్స్ చెప్పాలి మీరు తప్పకుండా ప్రజలు తెలియజేయండి సాంసవరావు గారు చెప్పాలండి మేమందరం మేమందరం చూస్తున్నటువంటి మన సహోదరులు గారు నేను మీకు చెప్పాలి మేము థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే అసలు ఎట్లాంటి విషయాలు సో మేము క్రైస్తవులు అయినందుకు చాలా అదృష్టవంతులు లాగా ఫీల్ అయిపోతా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఎప్పుడు అదే బాగుంది మనం అంత తాళం వచ్చినట్టు ప్రార్థన చేసుకుని పరిశుద్ధుడు తండ్రి నీకే సోస్రం నాయన ప్రభావ్ వి ఆర్ సో బ్లెస్డ్ పీపుల్ లాడ్ నువ్వు మలాకి నాలుగు ఆలకించిన చెప్పి ఉన్నావు ప్రభా ప్రభామేమి ఈ రోజు అనేక మంది సహోదరులు అనేక దేశాల్లో నా సహోదరుడు సాంసవరావు గారు చేసిన ప్రోగ్రాం ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ఆశీర్వదించి నీ సింహాసనం కురుపక్కన జ్ఞానంతో వారు నింపున ఆయన ప్రభా నీ స్వార్థ కోసం జీవించే కృపణ మాకు దయచే తండ్రి ప్రభా నీవు నిజమైనే దేవుడు నీవు తప్ప వేరొక దేవుడు లేదు తండ్రి నువ్వు త్వరలో రాబోతున్న రాజులకు రాజు ప్రభులు ప్రభు ప్రభా ప్రభా మాకు ఈ మట్టి ఘటంలో ఈ ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చినందుకు నీకే కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను తండ్రి నీ దాసుల్ని అలాగే ఆయన అలాగే అనేక మంది నీ వాక్యము నిజమని నిరూపించడానికున్న సహోదరులందరినీ కాచి కాపాడి కుటుంబాన్ని కాచి పాడిపడు వారికి ఆర్థిక సహాయం దయచేసి వారి సత్యం భారతదేశం మాత్రమే కాక లోకమంతా తెలుసుకునే కృపణ దయచేయమని అనేక లక్షల ఆత్మలు నీ సన్నిధి తీసుకొచ్చే కృపణ దయచేయమని నీ సిలువ రక్తంతో మమ్మల్ని కాపాడమని మా ప్రభును రక్షకుడైన యేసు నామమున అడుగుచున్నాం పరవతండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి సంసారా గారు తప్పకుండా తప్పకుండా చెయ్యాలి కూడా ఇంకా చాలా విషయాలు మీరు చెప్పాలి మాకు మీ ద్వారా మన క్రైస్తవ చాలా అలాగే చూస్తున్నటువంటి అన్నిలు కూడా అన్ని ఐదో సహోదరులు కూడా మన ఛానల్ ఎక్కువ మంది ఫాలో అవుతుంటారు వాళ్ళకు కూడా నిజాలు ఏంటి అనేది తెలియాలి బైబుల్ యొక్క తెలియాలి మనం మతం మార్చటం లేదండి ఎవరిని మనసు మార్చమని చెప్తాం సత్యం తెలుసుకోమని చెప్తున్నాం అంతే ఇప్పుడు వాళ్ళు క్రైస్తవులు అయినంత మాత్రం మనకు ఎవడైనా మిలియన్ డాలర్లు ఇస్తాడు ఏంటి మనదే ఉపయోగం అయితే వాళ్ళు నరకానికి పోకుండా సత్యం తెలుసుకుని నిజదేవుని ఆరాధించాలనే మనం చెప్తున్నాం తప్ప వాళ్ళ మేలు కోరే మనం చెప్పేది అంతే వాళ్ళు ఎంత ద్వేషిస్తున్నా తిడతన్నా కొడతన్నా ఎప్పుడైనా దేవుడి ఛాన్స్ ఇస్తే ముందుకి ఒక సబ్జెక్ట్ చేద్దామండి అది ఏంటంటే జనరల్ గా మన బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ సెంచరీలో సర్ విలియం జేమ్స్ అని అవార్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ సైకాలజీ ప్రొఫెసర్ అండి ఆయన ఆయన ఒక్కడే హ్యూమన్ మైండ్ మీద సబ్కాన్షియస్ మైండ్ మీద ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు రీసెర్చ్ చేసిన ఆయన ఆయన 
చెప్పిన ఒక ట్రూత్ ఉంటుందండి అంటే మీరైనా నేనైనా ఈ లోకంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు సెకండ్ కి నలుగురు పుడతారు ప్రపంచ జనాభా ఆల్మోస్ట్ మూడున్నర లక్షలు ప్రతిరోజు పెరుగుతుంది మన భారతదేశంలోనే నిమిషానికి ముప్పై మంది పుడతారు ముప్పై నాలుగు మంది ఎవరైనా ఈ భూమి మీద జీవించిన ప్రతి ఒక్కరికి పన్నెండు వెరైటీస్ ఆఫ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి హ్యూమన్స్ కి అందులో ఏదో ఒకటి ఒకటో రెండో మూడో ఉంటాయి మన భారతదేశంలో ఒక నాలుగు ఉన్నాయి అసలు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీకి మిగతా మతాలకి ఏంటి తేడా ఎందుకు ఇలాంటి బిలీఫ్ సిస్టమ్ దాన్ని అసలు నిజం అనేది ఎలాగ తెలుసుకోవాలా అన్న సబ్జెక్ట్ అదొక ఒక మూడు రోజులు పడదదండి రోజుకి రెండు గంటలు మాట్లాడితే సిక్స్ అవర్స్ అదిగా అర్థం చేసుకుంటే పీపుల్ విల్ నో వాట్ ఈస్ వాట్ హ్యూమన్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ మీద సో మంచిదండి థ్యాంక్స్ అండి అందరికి థ్యాంక్స్ అందరికి కృతజ్ఞతండి ఉంటానండి అదే ఇప్పుడు దాకా చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాలు యశోర్బాబు గారి ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాం రేపు కూడా రేపు నైట్ తొమ్మిది గంటలకు ఇదే సమయానికి రేపు ఇదేదైతే మనం ముఖ్యమైనటువంటి సబ్జెక్ట్ ఒకటి మనం అనుకున్నాము తమ్మినేల్లో పెట్టినట్టుగా దాని గురించి ఇంకా దాంతోపాటు ఇంకా మరిన్ని విషయాలు ఆటోమేటిక్ వస్తుంటాయి ఆయన ఒక పెద్ద జ్ఞాన బండాగారం అనమాట ఇజ్రాయెల్ కంట్రీ గురించి చరిత్ర ఆర్కియాలజికల్ ఎవిడెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక మనం ఆయన కదిలి త్వరగా టచ్ చేస్తే చాలు పుట్టలో పుట్ట కనుక పగిలితే ఎలాగ సినిమాలు వస్తూ ఉంటాయో అట్లా ఆయన నోటి నుంచి వస్తూ ఉంటాయి ఇక అంతు లేదు వాటికి అలాంటి మరిన్ని విషయాలు కూడా మనం రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా గొప్పగా తెలుసుకుందాం మనం ఆయన గురించి ఆయన కుటుంబం గురించి కూడా ప్రార్థన చేయండి ఇంకా ఎక్కువ ఆయుష్ ఇచ్చానికి రాబోయే రోజుల్లో ప్రత్యక్షంగా ఆయన కూడా ఇలాంటి వాటిల్లో పాల్గొని మరి స్వార్థ సత్యాలను అనేక మందికి అందించాలి అనేక మందిని రక్షణలోకి నడిపించే విధంగా ఆయనకి మంచి బలాన్ని ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే విధంగా మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి సో రేపు మళ్ళీ రేపు నైట్ తొమ్మిది గంటలకు మనం ఈ చర్చ కార్యక్రమం మళ్ళీ కొనసాగిద్దాం సౌరభాబు గారితో మీ అందరూ మరి మీ ప్రార్థనలో మా గురించి జ్ఞాపకం చేసుకోండి తప్పకుండా రేపు తొమ్మిది గంటలకు మళ్ళీ ఈ ప్రోగ్రాము కొనసాగింపు థ్యాంక్ యూ